ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு கோல்டன் ஈகிள் ஐஏஎஸ் ஆல்ரெடி இந்த எக்கானமி சீரீஸில் வந்து நான் உங்களுக்கு சிலபஸ் டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வீடியோ போட்டிருப்பேன் அதான் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ அதாவது ஹவு டு ஸ்டடி வாட் டு ஸ்டடி என்னென்ன எப்பப்போ எப்படி எப்படிலாம் படிக்கணுன்ற மாதிரி ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு வீடியோ இருக்கும் அதை பார்த்துட்டு இந்த செகண்ட் வீடியோவுக்கு வாங்க இந்த வீடியோவில் வந்து டெர்மினாலஜிஸ் மெயினாக அதுக்கு தான் ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறேன் டெர்மினாலஜிஸ்னால் என்ன ஒன்றும் இல்லைங்க எக்கனாமினா என்ன ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கிளாஸ் மாதிரி எக்கனாமினால் என்ன டிஃப்ரெண்ட்டாக டெஃபனேஷன் என்னென்ன இருக்குது இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் கொஷின்ஸில் சில டெர்மினாலஜிஸ்லாம் ஒரு சில டைம் வரும் அது சம்மந்தமாக இருக்க நிறையா என்ன சொல்கிறது நீங்கள் எது இதெல்லாம் படித்தே ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி டெர்மினாலஜிஸ்லாம் அதில் பார்க்கலாம் வில் மூவ் ஆன் டைரக்ட்லி மூவ் ஆன் டு கிளாஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ரிஃபேர்ஸ் டு மைக்ரோ எக்கானாமிக்ஸ் உங்களுக்கு இந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் எக்கனாமிக்ஸு ரெண்டாக பிரிப்போம் யூஸ்வலாக இல்லையா ரெண்டாக என்னென்னு பிரிப்போம் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அப்புறம் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் மைக்ரோன்னா ஒன்றும் இல்லைங்க இண்டிவிஜுவல் லெவலில் இண்டிவிஜுவல் லெவலில் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேலில் பார்க்குறது தான் மைக்ரோ அதிலே மைக்ரோன் இருக்குது மேக்ரோனால் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் இந்தியா இல்லை வந்து வேர்ல்டு இல்லை ஒரு பிட்வீன் கண்ட்ரீஸு இந்த மாதிரி பார்க்குறது தான் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் ஸோ எக்கனாமிக்ஸ்னால் என்ன சொல்லலாம் எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் த ஸ்டடி ஆஃப் மேக்கிங் டிசிஷன்ஸ் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஸ்கேர்சிட்டி ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் இன் த எக்கானமி ஜஸ்ட்டு சப்போஸ் வந்து உங்கள்கிட்ட யாராவது கேட்குறாங்க எக்கனாமினா என்னப்பா அப்படின்னு நீங்கள் கே ஏன்னா நம்ம நிறையா படிப்போம் நான் ரீசெண்டாக ஒரு யூடியூப் வீடியோ கூட பார்த்தேன் நிறைய பேர்கிட்ட இந்த எக்ஸ்கியூஸ் மீ அதுக்கு வந்து என்ன தமிழில் அப்படின்னு கேட்டாங்க யாருக்குமே தெரியல எக்ஸ்கியூஸ் மீனா என்ன தமிழ்லன்ட்டு இல்லையா அந்த மாதிரி தான் எக்கனாமியோட டெஃபினேஷன் என்ன எக்கனாமியோட டெஃபினேஷன் நீங்கள் என்ன எழுதலாம் அப்படின்னா எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் த ஸ்டடி ஆஃப் மேக்கிங் டிசிஷன்ஸ் ஸ்டடி ஆஃப் மேக்கிங் டிசிஷன்ஸ் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஸ்கேர்சிட்டி ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் ஸ்கேர்சிட்டி ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் ஏன் இந்த மாதிரி நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா உங்கள்கிட்ட நிறைய ரிசோர்ஸ் இருக்குன்னு வைங்களேன் நிறையா பொருள் இருக்குது பணம் இருக்குது இண்டிவிஜுவலாகவே வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து மிஸ்டர் பாரத் அவர்கிட்ட வந்து ஒரு மோர் தென் தௌசண்ட் கரோர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அவர் ஒவ்வொன்றையும் வந்து யோசிச்சு யோசிச்சு இதுக்கு இவ்வளோ செலவு பண்ணணும் அதுக்கு அவ்வளோ செலவு பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிக்க போகிறாரா இல்லை இஷ்டத்துக்கு தான் பண்ண போகிறார் ஒரு ஹோட்டலுக்கு போகிறதுனாலும் சரி துணி எழுக்கிறதுனாலும் சரி இப்போ தீபாவளி பர்ச்சேஸ் எதுனாலும் இல்லையா ஸோ ஸ்டடி ஆஃப் மேக்கிங் டிசிஷன்ஸ் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஸ்கேர்சிட்டி ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் தட் இஸ் எக்கானமி அதே பட்ஜெட் பத்மநாபன் இல்லையா அந்த படத்தில் உங்களுக்கு எப்படி ஒவ்வொன்றையும் கணக்கு பார்த்து கணக்கு பார்த்து பிரபு பண்ணுவாப்பில் தட் இஸ் எக்கானமி ஓகே நவ் யூ கெட் வாட் இஸ் எக்கானமி ரைட் so our very existence is depends upon various economic activities ena namba edukaga vaalrom sandoshama vaalrom buttar solra mari aasai padradhu thappu ana avare aasai padradhu nan aasai pattar illaya andha mari namba vaalkayoda or kurikole vande sandosham magilchi adu namakku venu appadina adhu namma enna pannano panam venu porul venu உடனே வரும் மானிட்ரியாக பேசுகிறான் பணம் பொருள் மட்டும் வாழ்வில்லை அன்பு மனிதன் அப்படின்லாம் பேசாதீங்க வில் மூ இல் ஜஸ்ட் கிவ் யூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஓகேவா ஸோ அவர் வெரி எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் வேரியஸ் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் சச்சஸ் என்ன சொல்லலாம் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் வித் த வியூ of making them available to masses adavadhu unukku mattum irundha patta indha goods and services ellathukkum indha ellarum payanpadra mari ponanum adhu dhaan vandu trade economy idella okay va idha vandu ipo sonna adha illa vandu or kadha pesra mari generalistic term ah pesanum so ipo economy idhula povom okay la idhu basic ah ella book neenga ncert eduthinga adhu irukum production consumption 
இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லையா இது எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னால் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷனுங்க கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ வந்து நீங்கள் பில்டிங் கட்டுறீங்க அதில் மெஷினரிஸ் போடுறீங்க மெஷினரிஸ் போடுறீங்க அதில் ஆளுங்க வேலை செய்கிறாங்க அது மூலமாக உங்களுக்கு ஒரு ப்ரொடியூஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இல்லை ப்ரோடக்ட் ப்ரோட ப்ரொடியூஸை வந்து நீங்கள் உருவாக்குறீங்க இல்லையா அதுதான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா அந்த மெஷினரி லேண்டு இதெல்லாம் இது பண்ணுறது தான் கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸோ இந்த மூணும் இருக்கு இல்லையா அது மூணும் இன்டர் ரிலேட்டட் எப்படி இன்டர் ரிலேட்டட் நான் சொல்கிறேன் பாருங்களேன் இப்போ சப்போஸ் ப்ரொடக்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா கன்சம்ஷனும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னா ஐஃபோன் எடுத்துக்கங்க ஆப்பிள் ஐஃபோன் எடுத்துக்கங்க இப்போது ஃபஸ்ட்டு நம்மலாம் ஒரு நைன்டீன் ஒரு டூ தௌசண்ட் டென்னே எடுத்துக்கங்க அப்போலாம் பார்த்திங்கன்னா ஐஃபோன் வச்சுருக்கானா ஐயோ ஐஃபோன் வச்சுருக்காயா இல்லை ஒரு சோனி ஹெட்செட் வச்சுருக்கானா ஐயோ சோனி ஹெட்செட் பெரிய பணக்காரம் போல் அப்படின்னு தான் நினைப்போம் ஆனால் இப்போது நம்ம ஈஸியாக மாசஸ்னால் ஆக்சஸபிள் பண்ண முடியுது இல்லையா அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் மெயினாக எல்பிஜி ரிஃபார்ம்ஸ் ஒரு ரீசன் நம்ம எடுத்துக்கலாம் பட்டு எதனால் ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அதனால் நம்ம கன்சம்ஷனும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஏன் கன்சம்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிறப்ப உங்களுக்கு அவைலபிலிட்டி அதுக்கப்புறம் ப்ரைஸு ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அதே போல் யூஸபிலிட்டி இது எல்லாமே வந்து மாசுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க நோ யூ கெட் இட் ரைட் ஸோ அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஏன் ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறான் சப்போஸ் இப்போ ஐஃபோனை ஏன் அதிகமாக பயன்படுத்துகிறான் how much goods and services they produce that is depends upon the need of consumers okay va ipo consumer dhan decide pannuva he is the deciding factor okay va deciding factor consumer dhan then investment ku vaanga investment ena sollalam ipo consumer adhigama consume panna na investment la namba adhigama invest pannalam same goes for production and dhan இது மூணுமே இன்டர் ரிலேட்டட் எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா சப்போஸ் இன்க்ரீஸ் இன் கன்சம்ஷன் இண்டிகேட்ஸ் இன்க்ரீஸ் இன் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் அண்ட் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் இப்போ உங்களால் நிறையா பை ஃபோன்லாம் வாங்க முடியுது அப்படின்னா நிறையா பணம் இருக்குது அந்த நிறையா பணம் இருக்குன்னா அந்த பணம் சும்மா இருக்காது நீ அதை சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் போடுவேன் இல்லை எதையாவது கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவேன் இல்லை மியூச்சுவல் ஃபண்டில் போடுவேன் ஷேர் மார்க்கெட்டில் போடுவேன் ஆப்வியஸாக தட் இஸ் கோயிங் டு பி இன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லையா அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் யார் யாரெலாம் பண்ணுவாங்க என்டிட்டிஸ் லைக் அ கவர்மெண்ட் கார்பரேட்ஸ் பேங்க்ஸ் எந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க எந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு க்ரெடிட்டு டேக்ஸ் ரேட்டு ஓகேங்களா இது எல்லாத்துக்கும் அர்த்தம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்னால் நீங்கள் ஒருத்தங்கள்ட்ட கடன் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அந்த கடனை திருப்பி கொடுக்குற வரைக்கும் அந்த கடனுக்கு இப்போ ஒரு ரூபா வட்டி ரெண்டு ரூபா வட்டின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு க்ரெடிட் ரேட்னால் ஒன்றும் இல்லை க்ரெடிட்னால் இப்போ வந்து க்ரெடிட் கார்டில் வர வாங்குறது தான் எந்த ஒரு இது இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து இப்போ ஸ்டார்ட் அப் இன்வெஸ்டர்ஸ்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா அதான் க்ரெடிட்டு டேக்ஸ் ரேட்னால் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஏன்னா மேக்ஸிமம் எல்லோரும் டேக்ஸ் பேஸாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதை நீங்கள் எந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா இதை வந்து ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் சொல்லுவாங்க ப்ரொடக்ஷனுக்குள்ளே போனீங்க அப்படின்னா அதோட டெர்மினாலஜி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் என்னென்னங்க எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சது தான் நாலு இருக்கு ஒன்று லேண்டு ரெண்டாவது லேபர் மூணாவது கேபிட்டல் நாலாவது ஆண்டர்பிரனியர்ஷிப் இல்லையா இது வந்து பேசிக்காக எடுத்துட்டிங்கன்னா லேண்டு மூலமாக என்ன லேண்டை நீங்கள் வாடகை கொடுவீங்க இல்லை ஃபார்மிங் பண்ணுவீங்க கிராப்ஸு அதில் உங்களுக்கு ரெண்ட்டு வரும் இல்லையா அதே லேபர் எடுத்துக்கோங்க லேபர்னால் ஃபிசிக்கல் லேபரும் எடுத்துக்கலாம் மென்டல் லேபர் மென்டல் லேபர்னா அந்த ஐடி இல்லை வந்து உங்களுக்கு டெர்ஷரி செக்டர் குவாட்டினரி செக்டரில் ஒர்க் பண்ணுறாங்களே அது மென்டல் லேபர் வரும் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் அவங்களுக்கு என்ன கொடுப்பீங்க வேஜஸ் இல்லையா தென் கேபிட்டல் கேபிட்டல்னால் என்ன பண்ணுவீங்க ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் அண்ட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரெண்டு இருக்குது இது ஒன்றும் பெரிய கம்பசூத்திரம் கிடையாது ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் அப்படின்னா இப்போ மெஷினரிலாம் இப்போ வந்து ஒரு கார் தொழிற்சாலை ஹோண்டா கார் தயாரிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு பேசிக்காக இந்த மிஷினரி கம்பல்சரி அந்த ஃபேக்ட்ரியில் இருந்தால் தான் அது ஃபேக்ட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா அதுதான் ஃபிக்ஸ்டு க
மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறதுக்கு அந்த கம்பெனி இயங்குறதுக்கு ஒரு கேபிட்டல் தேவைப்படும் ஒரு அமௌ ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டு தேவைப்படும் அந்த அமௌண்ட் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு இத்தனை நம்பர் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் இத்தனை டைமில் நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அதுதான் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஸோ யூ கெட் த டிஃப்ரென்ஷியேஷன் இன் பிட்வீன் ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் அண்ட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஸோ இதில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இதில் ரெண்ட்டு வேஜஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் அதே ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் தான் ரொம்ப முக்கியங்க இப்போது இருக்க ட்ரெண்டுக்கு வேர்ல்டு லெவல் ஆகட்டும் இந்தியா ஆகட்டும் பெங்களூர் கூட ஸ்டார்ட் அப் மார்க்கெட் ஆகிடுச்சு என்ன ரீசன் இப்போ ஒரு இது ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீக்கர்னு நினைக்கிறேன் அவர் கூட வந்து இந்த சோஷியலிசம் ஒருத்தர் பேசியிருப்பார் என்னென்னா இது நான் சொன்னேன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஒரு ஆள் வந்து சோஷியலிசம் பேசுவார் என்ன பேசுவார் அப்படின்னா நாங்கள் தான் ஒர்க்கர்ஸ் தான் அதிகமாக ஒர்க் பண்ணுறோம் ஆனால் எங்களுக்கு ஒரு கொஞ்சம் தான் பணம் கிடைக்கிது அதே ஆண்டர்பிரனர்ஸு ஓனர்ஸு சிஇஓஸு இவங்கெல்லாம் வந்து பெருசாக ஒர்க் பண்ணுறதில்ல இவங்களுக்கு ஃபிசிக்கல் லேபரோ நம்பர் ஆஃப் ஹவர்ஸோ அதெல்லாம் பண்ணுறதில்ல பட் அவங்களுக்கு பணம் நிறையா கிடைக்கிது என்ன ரீசன் ஏன் இதுதான் இன்ஈக்குவல் சொசைட்டி இன்ஈக்வாலிட்டி ஈக்விட்டி வேணும் ஈக்வாலிட்டி வேணும் ஆர்டிகல் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன்லாம் பேசினாங்க அந்த வீடியோவில் ஸோ அதுக்கு அவர் சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை என்னென்னா யூ ஷுட் ம என்ன சொல்கிறது இதை நீங்களும் மனசில் வச்சுக்கணும் ரிஸ்க்கு யார் ரிஸ்க் எடுக்கிறா ஆண்டர்பிரனர் தான் ரிஸ்க் எடுக்கிறான் என்ன ரிஸ்க் எடுக்கிறான் அவன் இருக்க கேபிட்டலையோ இல்லை அவனோட கேரியரையோ இல்லை அவனோட டைமிங்கையோ இல்லை ஐடியாவோ எல்லாமே வந்து உள்ள போட்டு அவன் பண்ணுறது ஆண்டர்பிரனரும் பிஸ்னஸ் ஓனர் தான் ஒர்க்கர்ஸ்ன்ற மாதிரி என்ன நீ செய்கிற வேலைக்கு உனக்கு சம்பளம் கொடுக்குறான் உனக்கு எந்த இதுவும் இல்லை இவன் சம்பளம் கொடுக்கல நீ வேறு வேலைக்கு போக போகிற ஆனால் இவனுக்கு கம்பெனி ஃபெயில் ஆச்சுன்னா அவன் லைஃப்பே ஃபெயிலியர் ஆன மாதிரி ஸோ அந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன எடுத்துக்கணும் சேம் கோஸ் ஃபார் அவர் ஆஸ்பிரன்ஸ் நம்மளை மாதிரி எக்ஸாம்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க இல்லை ஒர்க் பண்ணிட்டேவோ இல்லை ஒர்க் விட்டுட்டேவோ இல்லை ஃபுல் டைம் படிக்கிறவங்களோ இல்லை காலேஜ் முடிச்சுருந்து படிக்கிறவங்களோ என்ன நம்ம டைமு ஸ்வெட் ஹார்ட் ஒர்க் எல்லாமே போடுறோம் அதில் ஏதாவது நமக்கு இப்போ வரைக்கும் அவுட் புட் கிடச்சிருக்கா ஒரு மயிரும் கிடையாது சாரி ஒன்றும் கிடையாது இல்லையா எதுவுமே கிடைக்கல மேபி நாலேஜ் கெயின் ஆகிருக்கும் ஆனால் அது யாருக்கு தெரியும் சொந்தக்காரங்க இருக்கா தெரியுமா இல்லை வெளில இருக்கவங்களுக்கு தான் தெரியுமா ஐயோ அவனு அத்தனை பிடிச்சிருக்காங்க அவனுக்கு அத்தனை தெரியுங்கன்னு நிறைய கேட்க போகிறாங்க இல்லை மாதம் எவ்வளோ சம்பாதிக்கலன்னு தான் கேட்க போகிறாங்க அப்படின்றப்போ இந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர் நம்ம எடுக்கணும் இல்லையா அது நீங்கள் ஒரு போஸ்டிங் போயிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி மல்டிப்ளையாக உங்களுக்கு வந்து அதோட பெனிஃபிட் இருக்கும் ஸோ டோன்ட் கிவ் அப் ஆன் யுவர் ட்ரீம்ஸ் ஆ இதைத்தான் திருவள்ளுவர் கூட சொல்லியிருப்பார் இல்லையா என்ன சொல்லியிருப்பார் தெய்வத்தால் ஆகாதெனினும் முயற்சிதன் மெய் வருத்த கூலி தரும் இந்த குரல் எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க படிச்சிருப்பீங்கன்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு எல்லா யாராவது தெளிவாக படிச்சிருக்கீங்களான்னு எனக்கு தெரியல என்னென்னா தெய்வத்தால் ஆகாதெனினும் அப்படின்னா தெய்வமே வந்து இந்த காரியம் நடக்காது விளங்காது விதி வசப்படி நீ உருப்பிட மாட்டே அப்படின்னு இருந்தாலும் முயற்சி இருக்கே முயற்சி முயற்சி இதன் மெய் வருத்த கூலி தரும் அப்படின்ட்டுருப்பார் இதில் கூலிங்கிறது என்ன அப்படின்னா சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு வேலை செய்கிறீங்க அப்படின்னா குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் இருக்கணும் போனஸ் இருக்கணும்லாம் இருக்கும் ஆனால் அது கிடைக்கலைன்னாலும் நீ இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு உழைச்சையே அப்படின்னு ஒரு இந்த காம்பன்சேட்ரி இல்லை பார்ட்டிசிபேட்ரி ப்ரைஸ் கொடுப்பாங்க பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி ஒரு கூலியாவது கிடைக்கும்னு சொல்லியிருப்பார் திருவள்ளுவர் அந்த மாதிரி தான் ஸோ வந்து ஆஸ்பிரன்ஸாக இருக்கவங்க ரிஸ்க் எடுக்கிறோம் ஸோ படிங்க ஆரம்பித்தோன்னே எடுத்தோன்னே இந்த மாதிரி கதை பேச போயிட்டீடான்னு சொல்கிறீங்களா ஏன்னா எக்கனாமி ரொம்ப போர் அடிக்கும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்டோரிஸ்லாம் சொன்னால் தான் உங்களுக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகும் ஆரம்பித்தோன்னையுமே ஸ்டோரி சொன்னால் பொக்கையாக தான் இருக்கேன் பார்த்துக்கலாம் அப்போ ஆண்டர்பிரனர்ஷிப்புக்கு நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் இல்லையா லேண்டில் நமக்கு ரெண்ட்டு லேபரில் வேஜஸ் கேபிட்டலில் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப்புக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் அவர் என்ன பண்ணுவார் மேனேஜ் பண்ணுவார் எதை கேபிட்டலை ஒர்க்கர்ஸு இவங்கெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணுவார் இல்லையா ஐ ஹோப் யூ கெட் த பாயிண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து யூபிஎஸ்சிக்கெலாம் சத்தியமாக வராது மேபி டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் குரூப் டூ இந்த ரேஞ்சுக்கு வேணால் வரலாம் பேசிக்ஸ் இதை சொல்ல அப்படின்னா இதை கூட சொல்லாமல் நீ என்னப்பா கிளாஸ் நடத்துறீங்க நீங்களே கேட்பீங்க இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கு ப்ரொடக்ஷன் தெரிஞ்சுது ப்ரொடக்ஷன் நம்ம இன்னும் ரெண்டாக பிரிப்போம் என்ன ரெண்டாக பிரிப்போம் அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷனில் ஃபேக்டர் இன்கம் நான் ஃபேக்டர் இன்கம்னு பிரிப்போம்
எனி சாக்ரிஃபைஸ் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ வந்து எந்த படத்தில் மாதிரி தான் செந்தில் கவுண்டமணி காமெடியில் வர மாதிரி தான் அந்த இளநீ திருடி தேங்காய் வைப்பாங்க இல்லையா அதில் கூட வடிவேல் சொல்லுவார் எங்கள் மாமா சிங்கப்பூர்லேருந்து பணம் அனுப்பிச்சார் எங்கள் அப்பா துபாயிலேருந்து பணம் அனுப்பிச்சார் அந்த இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த பணம் அவங்களுக்கு வருது ஆனால் அதுக்கான எந்த உழைப்பும் அவங்க போடல பணம் கிடைக்குது ஆனால் அதுக்கான உழைப்பு அந்த பர்சன்ட்டை இல்லை அப்படின்றப்ப அதுதான் வந்து நான் ஃபேக்டர் இன்கம் என்னென்னா அதுக்கான எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி அந்த கண்ட்ரியில் நடக்கலை தட் ஈஸ் நான் ஃபேக்டர் இன்கம் ஐ ஹோப் யூ கெட் த பாயிண்ட் இல்லையா அப்படியே நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு சொன்னேன் அந்த இது எதுக்காக சொன்னேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இது வந்து ரொம்ப பேசிக் தான் ஏன்னா அதையும் கூட உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி கூட போட்டு காமிக்கிறேன் ஏன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் ஏன் அதிகமாக சேவிங்ஸ் இப்போ வீட்டில் வச்சுக்கக்கூடாது பேங்கில் டெபாசிட் பண்ணணும் இல்லை அதிகம் ஏன் ம மக்கள் அதிகமாக கன்சியூம் பண்ண பண்ண இப்போ யூஎஸ்ஏ சைனாலாம் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஏன் அந்த கண்ட்ரியில் அதிகமாக வளருது எதனால் அவங்க அதிகமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது எல்லாத்துக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் பட் பேசிக்காக தான் ஃபஸ்ட்டு எக்கனாமி பிடிக்கிறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியாது அதுக்காக நான் சொல்கிறேன் இப்போ சப்போஸ் வந்து நம்ம பாரத்தையும் எடுத்துக்கலாம் பாரத் இருக்காப்புல பாரத்தோட மாத சம்பளம் ஒன்றரை லட்சம் ஐடி கைன்னு வச்சுக்கோங்க வேறு எந்த வேலையில் உள்ள கொடுக்க மாட்டாங்க அதை வந்து இவர் வந்து ஒரு ஐம்பதாயிரத்தை வந்து சேவ் பண்ணுறாரு ஒரு லட்சத்தை செலவு பண்ணுறாப்புல கன்சியூம் பண்ணுறாரு ஓகேவா அந்த சேவ் பண்ணுறத பேங்க்கில் சேவ் பண்ணுறாப்புல எங்கே பேங்க்கில் அப்போ பேங்க்கில் சேவ் இந்த மாதிரி பாரத் மாதிரி இன்னும் வந்து நிறைய பேர் இருப்பாங்க அவங்க எல்லோரும் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் நீங்கள் பண்ணுறீங்க அந்த சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் நீங்கள் எது எது காட்டுக்கு நீங்கள் எஸ் பேங்க் கிரைசிஸ் கூட எடுத்துக்கோங்க ரீசெண்டாக நடந்துச்சு எஸ் பேங்க் கிரைசிஸ் இந்த எஸ் பேங்க் கிரைசிஸ் இல்லை எந்த பேங்க் வேணால் எடுத்துங்க அப்போலேருந்து நீங்கள் தமிழ் படம் பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் திவால் ஆகிறதுலாம் இருக்கும் ஏன் திவால் ஆகுது ஏன் கிரைசிஸ் வருது அப்படின்னா அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஆயிரம் இல்லை ஒரு ஒரு லட்சம் பேர் வந்து நீங்கள் உங்கள் சிறுக சிறுக சேர்த்த பணத்தை இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பேங்காரை எப்படி அவன் தொழில் நடத்துகிறான் நீங்கள் இன்னும் நீங்கள் போடுற பணத்தை அவன் வெளியில் இப்போ நான் போய் லோன் கேட்குறேன் ஹவுசிங் லோனு கார் லோனு இல்லை பிஸ்னஸ் டெவலப்மெண்ட் லோனு எக்ஸ்பேன்ஷன் லோனு இல்லை புதுசாக மெஷினரி வாங்கிறதுக்குலாம் லோன் கேட்குறேன் அப்படின்னா அவன் எனக்கு லோன் கொடுக்குறான் உங்களுக்கு சேவிங்ஸுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் ஃபோர் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கொடுக்குறாங்க இல்லையா அதுவே போய் லோன் கேட்டிங்கன்னா ஹவுசிங் லோன் மினிமமே வந்து எஸ்பிஐயில் இப்போ எயிட் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் இருக்குது அதே ஐசிஐசிலாம் போனீங்கன்னா லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் போகும் அது என்ன நீங்கள் வந்து கொலாட்ரல் இல்லாத லோனு பிஸ்னஸ்க்கு லோனு கேபிட்டல் லோனும் என்ன ஏகப்பட்டது போகும் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் வட்டி போகும் அப்போ நான் அவங்க நாலு பர்சன்டேஜ் வட்டி கொடுத்துட்டு அவன் மிச்சம் பத்து பர்சன்டேஜ் அவன் அட்டை போடுறான் அட்டை போடுறான் இல்லை அவன் செஞ்ச வேலைக்கு இதாக வாங்கிக்கிறான் இது உலகத்திலேயே லொக்கரேட்டிவான பிஸ்னஸ் என்னென்னா பேங்கிங் தான் ஸோ அந்த பேங்க் என்ன பண்ணுவான் லென்ட் பண்ணுவான் லெண்டிங் டு ஹோம் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஆர் கார்பரேட்ஸ் கார்பரேட்ஸ்க்கு லென் பண்ணுறாங்க அந்த லென் பண்ணும்போது கார்பரேட்ஸ் என்ன பண்ணுவான் எதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவான் மெஷினரி பில்டிங் ப்ளஸ் ஸ்டாக்கு இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவான் இந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்ணால் என்ன ஆகும் அவனோட பிஸ்னஸ் டெவலப் ஆகும் அவனோட பிஸ்னஸ் டெவலப் ஆச்சுன்னா என்ன ஆப்வியஸாக இன்கம் அதிகமாக ஜெனரேட் ஆகும் எதுக்காகப்பா எல்லோரும் வேலை செய்கிறோம் காசு பார்க்க தான் அதிகமாக இது பண்ணுறது தான் அந்த இன்கம் ஜென்ரேட் பண்ணுறது தான் அத்தனை உழைக்கிறான் கடை வாங்குறான் எல்லாம் பண்ணுறான் அதனால தான் அப்போவே சொன்னால் ஆண்டர்பினர்ஸ் ரிஸ்க் எடுக்கிறாங்க சக்ஸஸ் ஆச்சுன்னா இன்கம் இல்லைன்னா வந்து மல்லையா விஜய் மல்லையா மாதிரி போயிட்டு ஏதாவது கண்ட்ரியில் தான் நம்ம உட்காந்துட்டு இருக்கணும் ஸோ ஆப்வியஸாக திஸ் இஸ் கோயிங் டு லீட்ஸ் டு வேர் க்ரோத் ஆஃப் த கண்ட்ரி க்ரோத் ஆஃப் த கண்ட்ரி ஏன்னா ஏன் இதை உட்காந்து நான் குழப்பத்து இவ்வளோ நேரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் அப்படின்னா 2011, I தௌசண்ட் லெவன் ஐ திங்க் ஐ வில் ஷோ யூ த கொஷின் ஐ ஹோப் ஐ டுக் த கொஷின் ஆல்சோ டூ தௌசண்ட் லெவன் ப்ரிலிம்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் அதில் கேட்டிருந்தாங்க என்ன கொஷின் அப்படின்னா எ கண்ட்ரீஸ் டெவலப்மெண்ட் ஹேஸ் டு பி அக்கர் மஸ்ட் டு பி அக்கர் கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல டெவலப்மெண்ட் அந்த கண்ட்ரியில் நடக்கணும் அப்படின்னா அதில் அந்த கண்ட்ரியில் என்ன நடக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க அதுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நடக்கணும் ஓகேவா அந்த நாலு ஆப்ஷனில் இருக்கும் இந்த ஒரு சார்ட் வந்து உங்கள் மைண்டில் இருந்தது அப்படின்னா அதே மாதிரி கொஷின் நாளைக்கு ஏன்னா யூபிஎ
எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஒரு ஆடம் ஸ்மித்தை தான் என்னன்னு சொல்லுவோம் தந்தை எதோட தந்தை ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் எக்கனாமிக்ஸ் இவரோட பேசிக் கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா வெல்த் பணம் சொத்து இதுதான் அவரோட பேசிக் கான்செப்ட் அவரோட எக்கனாமிக் தியரி என்னென்னா ஒரு புக் இது பண்ணியிருப்பார் அந்த புக்கு நேம் வேணா ஞாபகம் வச்சுங்க நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் குரூப் டூ மாதிரி எக்ஸாம்ஸ்க்கு தேவைப்படும் அவரோட இது பேர் என்ன அப்படின்னா அண்ட் என்கொயரி இன் டு த நேச்சர் ஆஃப் நேச்சர் ஐ திங்க் ஆ நேச்சர் அண்ட் காஸ் ஆஃப் த வெல்த் of the nation idha avaroda theory 191776 la solirpaaru idu romba mukkiyamana dhaan nyaa vechukenga idu idu padi enna appadina or invisible hand theory solirpaaru simple la solrenga government intervention is not necessary for the function of the economy because the economy is demand driven and market driven okay la idu inno simplify panni solanum appadina இப்போ நம்ம சோஷியலிஸ்டிக் சாரி சாரி இந்த இதெல்லாம் நான் திரும்ப சொல்கிறேன் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் இருக்குது கேபிட்டலிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் சோஷியலிஸ்ட் மிக்ஸ்டு இதை தெளிவாக நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் எக்கனாமி இருக்கு இல்லையா இந்த கேபிட்டலிஸ்ட் எக்கானமிக்கு விதை ஊன்றியவர் தான் நம்ம ஆடம் ஸ்மித்து இந்த கேபிட்டலிஸ்ட் எக்கனாமியோட இனிஷியல் பிலீஃப் அப் டு நைன்டீன் தேர்ட்டி எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம் ஆகிற வரைக்கும் இந்த கிரேட் டிப்ரெஷன் வர்ற வரைக்கும் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் என்ன பிலீவ் பண்ணாங்க அப்படின்னா மார்க்கெட் ஓரியன்டாக இருக்கணும் இப்போ வந்து கன்சியூமர்ஸ் இருக்காங்க இப்போ பத்து ஒரு நாட்டில் இத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படிங்கிறது மார்க்கெட் தான் முடிவு பண்ணும் நீ ஏன் கவர்மெண்ட் உள்ள வர இந்த இதெல்லாம் நீ இப்போ வந்து இப்போ கவர்மெண்ட் இருக்கு அப்படின்னா நீ ஏன் இதெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிற அதெல்லாம் நீ ஏன் பேசுகிற நீ பேசவே கூடாது அப்படின்னு சொன்னார் அதுக்கு பதிலாக மார்க்கெட்டை இந்த மார்க்கெட்டில் முடிவு பண்ணிக்குவாங்க இது இவனுக்கு இந்த வேணும் இவனுக்கு இது வேணும் இவனுக்கு இது வேணும் ஓகே இந்த எல்லாத்துக்கும் வந்து இது வேணுமா அப்போ நிறைய இண்டஸ்ட்ரி இதை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க அதுதான் வந்து கவர்மெண்ட் இஸ் நாட் நெசசரி ஃபார் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்கனாமி நீ உள்ளேயே வராத ஏன் வர வேண்டாம் நாங்களே பார்த்துக்குவோம் இவங்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ இது பண்ணிக்குவாங்க அது எதனால் பார்த்துக்குவாங்க அப்படின்னு சொன்னார் அப்படின்னா த டேர்ம் வாஸ் டிமாண்ட் ரிவன் டிமாண்ட் ட்ரிவன் அப்படின்னா என்ன நம்ம தமிழ் மீடியத்துலேருந்து போகிறதுனால சில டைம் எக்கனாமிக் டேர்ம்ஸ்லாம் கன்ஃபியூசிங்காக தான் இருக்கும் ஆல்ரெடி யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிஎஸ்சி படித்தவங்களுக்கு இது ரொம்ப பேசிக்காக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வேணால் கொஞ்சம் ஸ்பீடு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூவில் வச்சு பார்த்துருங்க பட் ஸ்டில் ஃபஸ்ட்டாக பார்க்குறவங்களுக்கு டிமாண்ட் ட்ரிவன்னா என்னென்னு தெரியாது மார்க்கெட் ட்ரிவன்னால் என்னென்னு தெரியாது டிமாண்ட் ட்ரிவன்னா ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போது சப்போஸ் வந்து ரீசெண்டாக நீங்கள் ஐ ஐஃபோனையும் எடுத்துக்கோங்க ஏன் இப்போ எல்லோரும் ஐஃபோன் வாங்குறாங்க அதோடய டிமாண்ட் ஏன் அதிகமாக இருக்குது ஒன்று வந்து அதோடய ஃபீச்சர்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இல்லை வந்து க்ரேஸு இல்லை வந்து அது வந்து ஒரு பணக்காரத்தன்மையாக இருக்குது அப்படின்னு கூட சிலர் நிறையா இது பண்ணுறாங்க ஸோ அதோடய டிமாண்ட் வந்து அதிகமாக இருக்குது அதனால தான் அதிகமாக சேல் ஆகுது இல்லையா அதுதான் டிமாண்டு ட்ரிவன் அந்த தேவை வந்து அந்த ஐஃபோன் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணு பண்ணு அந்த கம்பெனிக்காரனை புஷ் பண்ணுது ட்ரைவ் பண்ணுது அதுதான் டிமாண்ட் ட்ரிவன் ஐ ஹோப் யூ கெட் த டெஃபினேஷன் ஆஃப் டிமாண்ட் ட்ரிவன் அதே மார்க்கெட் ட்ரிவன் மார்க்கெட் ட்ரிவன் அப்படின்னாலும் கிட்டத்தட்ட சேம் மீனிங் தான் இதில் வந்து மார்க்கெட் புஷ் பண்ணும் மார்க்கெட் எப்படி புஷ் பண்ணும் இப்போ வந்து டீ காஃபி கூட எடுத்துக்கோங்க டீ காஃபி எடுத்துக்கோங்க சப்போஸ் வந்து ஏதோ அஸ்ஸாம் டீ எஸ்டேட்டு எங்கேயோ டீ எஸ்டேட்டில் டீ பிடிச்சி எல்லாம் எரிஞ்சு வச்சுன்னு வைங்க டீயோட இது வந்து கம்மியாகிடுச்சு ப்ரொடியூ ப்ரொடக்ஷன் கம்மியாகிடுச்சு அப்போது காஃபி அதோடய ஆல்டர்னேட்டிவ் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க மார்க்கெட்டில் டீ குடிக்கிறோம் காஃபி குடிப்பான் நிறையா இடத்துல அப்படின்றப்ப மார்க்கெட் என்ன பண்ணுவான்னா காஃபி அதிகமாக சேல் பண்ணுவாங்க காஃபி தாங்க இருக்குது நீங்கள் கடைக்கே போகிறீங்க ஒரு பர்டிகுலர் பிராண்ட் ஆஃப் அரிசி தான் வாங்கணும்னு போகிறீங்க அந்த பிராண்ட் இல்லை ஆனால் இந்த பிராண்ட் நல்லா இருக்குன்னு கடைக்காரம் சஜஸ்ட் பண்ணால் நீங்கள் இது வாங்குறீங்களே அப்போ அவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு கூட்டு இருக்கும் அந்த கடைக்காரங்க அவங்க அதுதான் மார்க்கெட் ட்ரிவன் ஏன்னா உங்களுக்கு பேசிக்காக சொல்கிறேன் அது நீங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் நேஷ்னல் லெவலில் பெரிய மார்க்கெட் கூட எடுத்துக்கலாம் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுக்கும் அப்ளிகபிள் ஆகும் ஓகேங்களா அதுதான் மார்க்கெட் ட்ரிவன் ஸோ ஆடம் ஸ்மித் பிலீவ்டு தட் மார்க்கெட் ஃபங்க்ஷன் பெஸ்ட் வென் த ஈஸ் நோ இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃப்ரம் த மார்க்கெட் ஏன் அப்படி சொன்னார் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஏன் உள்ளே வரக்கூடாது அப்படின்னு ஆடம் ஸ்மித்து 
நம்பினார் எதனால் அப்படின்னா உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் உள்ளே வந்துச்சு அப்படின்னா மக்களுக்கு தேவையானது இல்லை வந்து நம்ம தமிழக அரசையே எடுத்துக்கோங்களேன் தமிழக அரசையே எடுத்துக்கோங்க தமிழக அரசு நீங்கள் வந்தால் இலவச டிவி கிரைண்ட்ரு இதெல்லாம் கொடுத்தா இருக்கிறவனும் கு இதுக்கப்பா கொடுக்குறோம் இல்லாதவனும் கொடுத்தீங்கன்னா சந்தோஷம் ஏழை பாலையே சந்தோஷமாக இருக்காங்க தப்பு இல்லை ஆனால் இதெல்லாம் தேவையில்லாத எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்போ இது வந்து உங்களுக்கு மார்க்கெட் அஃபெக்ட் பண்ணது இல்லையா மார்க்கெட்டில் வந்து ஒரு சத்யா கிரைண்டரோ அவங்க கிரைண்டர் நல்லா போயிட்டுருக்கு கவர்மெண்ட் ஃப்ரீயாக கொடுக்குன்னா அவனோட சேல் அஃபெக்ட் ஆகும் புரியுதுங்களா நான் சொல்கிறது கவர்மெண்ட்டோட ஒவ்வொரு பாலிசியுமோ இல்லை ஒரு இன்ட் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இல்லை ஏதாவது ப்ரொடியூஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதோ இல்லை ஏதாவது ஃபோர்ஸ் பண்ணுறதோ எல்லாமே அஃபெக்ட் ஆகும் நீங்கள் கோவிட் டைமே கூட எடுத்துக்கோங்க கோவிட் டைமில் நம்ம நம்மளோட எசென்ஷியல் கமாலிட்டிஸ் ஆக்ட் ஒன்று இருக்கா இருக்குது தெரியலன்னா ஞாபகம் வச்சுங்க எசென்ஷியல் கமாலிட்டிஸ் ஆக்ட் இந்த எசென்ஷியல் கமாலிட்டிஸ் ஆக்ட் படி அந்த ஆக்டில் ஆட் ஆகிருக்க பொருள்லாம் நீங்கள் கவர்மெண்ட்டோட பர்மிஷன் இல்லாமல் விற்கக்கூடாது ஏன்னா அந்த கன் கமாலிட்டிலாம் எசென்ஷியல் ஃபார் த கண்ட்ரி ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு நல்லா சேலாக இருக்க இது இப்போ வந்து உங்களுக்கு வெங்காயம் விலை ஏறினப்போ பேன் பண்ணாங்க பார்த்தீங்களா எசென்ஷியல் கமாலிட்டியில் கொண்டே வெங்காயத்தை வச்சாங்க லாஸ்ட் இயர் நினைக்கிறேன் நீ வெங்காயத்தை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடாது இங்கே வந்து அவன் கிலோ நூறுரூவாய்க்கு போகிறது ஃபாரினில் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணால்னா கிலோ ஐநூறுரூவாய்க்கு போச்சு அப்போ ஃபார்மருக்கு எது லாபம் ஐநூறுரூவா நானூறுரூவா எக்ஸ்ட்ரா வருது ஆனால் பண்ணக்கூடாது இது கவர்மெண்ட்டோட இன்டர்வென்ஷன் திஸ் இஸ் அஃபெக்டிங் மார்க்கெட் ட்ரிவன் எக்கானமி திஸ் இஸ் அஃபெக்டிங் த கேபிட்டலிஸ்ட் டெண்டன்சி ஆஃப் த பீப்புள் திஸ் இஸ் அஃபெக்டிங் த ப்ராஃபிட் ஆஃப் த கேபிட்டலிஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னார் அதுதான் ஆடம் ஸ்மித்தோட வெல்த் எக்கனாமிக்ஸ் ஓகேங்களா திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட்டு தியரி பட் ஆஃப்டர் நைன்டீன் தேர்ட்டி கிரேட் டிப்ரெஷன் இந்த தியரி வந்து ரொம்ப அடி வாங்கிருச்சு ஏன்னா கவர்மெண்ட்டோட இன்டர்வென்ஷனே இல்லை அப்படின்னா அதெல்லாம் ரொம்ப ஸ்டோரி போகும் அந்த ஸ்டோரியெலாம் இன்னொரு நாள் சொல்கிறேன் ஸோ செகண்ட் தியரி என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா கீனேஷியன் எக்கனாமிக்ஸ் ஓகேங்களா கீனேஷியன் எக்கனாமிக்ஸ் கீனேஷியன் எக்கனாமிக்ஸ் கீனேஷியன் எக்கனாமிக்ஸ் இட் இஸ் அ டிமாண்ட் சைட் தியரி ஓகேங்களா இட் இஸ் அமாண்ட் சைடு தியரி ஏன் டிமாண்ட் சைடு தியரி அப்படின்னு சொல்றேன் அப்படின்னா பிகாஸ் இட் ஃபோக்கஸ் இஸ் ஆன் ஷார்ட் ரன் சேஞ்சஸ் இன் த எக்கானமி கினேஷியன் எக்கனாமிக்ஸ் வாஸ் அதான் நைன்டீன் தேர்ட்டி டிப்ரெஷன் இல்லையா அதுக்கப்புறம் அதுக்கு சொல்யூஷனா வந்தது தான் சாரி டெவலப்ட் டியூரிங் நைன்டீன் தேர்ட்டிஸ் தான் இவர் வந்து பிரிட்டிஷ்னு நினைக்கிறேன் இவரோட ஃபுல் நேம் வந்து ஜான் மயனாட் கீன்ஸ் ஓகேங்களா இவரும் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான பர்சனாலிட்டி எப்படி ஆடம் ஸ்மித்தோ அதே மாதிரி தான் இட் இஸ் அ மேக்ரோ எக்கனாமிக் தியரி இட் இஸ் அ மேக்ரோ எக்கனாமிக் தியரி ஐ இல் என்ன சொல்கிறது டெஃப உங்களுக்கு ஃபுல்லாக வந்து இது நான் எக்ஸ்பிளனேஷன்லாம் கொடுக்குற முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி போட்டு காமிக்கிறேன் ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி போட்டு காமிச்சா உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா புரியும் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் இருக்குங்க நம்ம கவர்மெண்ட் இருக்குது இதுதான் கவர்மெண்ட் இந்த பில்டிங் போட்டேன் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் நீங்களே அசியூம் பண்ணிக்கிங்க கவர்மெண்ட் இருக்குது அந்த கவர்மெண்ட் வந்து சப்போஸ் வந்து ஒரு டிப்ரெஷன் ஏன்னா கிரேட் டிப்ரெஷனுக்கு சொல்யூஷனாக தானே அது வந்துச்சு ஆஸ் பர் ஆடம் ஸ்மித்து நீ கவர்மெண்ட் நீ உள்ளே வராதே அப்படிங்கிறாப்பில் அவர் ஆனால் கீன்ஸ் என்ன சொன்னார் இப்போ டிப்ரெஷன் ஆச்சு எக்கனாமி வந்து ரிசெஷனில் போயிட்டுருக்கு இன்ஃப்ளேஷன் தக தலைக்கு மேலே போயிட்டு இருக்கு எது சொல்கிற மாதிரி தான் கண் வடிவேல் சொல்கிற மாதிரி தான் கண் தெரியாமல் போய்கிட்டு இருக்கு குறுக்க மணல்லாரி வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது அப்போது கவர்மெண்ட்டு உள்ளே வருது உள்ளே வந்து என்ன பண்ணுது இன்க்ரீஸ் இட்ஸ் ஸ்பெண்டிங் கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்டிங்கை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது அப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும் நீங்களே ஜென்ரலிஸ்டிக்காக யோசிச்சு பாருங்கள் ஏன்னா இப்போ கோவிட் டைமு இது கவர்மெண்ட் பண்ணாங்க வேர்ல்டு வைடு எல்லா கவர்மெண்ட்டுமே பண்ணாங்க அப்படி பண்ணும்போது இட் ஸ்டிமுலேட்ஸ் த எக்கனாமிக் க்ரோத் இட் ஸ்டிமுலேட்ஸ் த எக்கனாமிக் க்ரோத் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ வந்து கோவிட் எடுத்துக்கோங்க அந்த கோவிட் சொன்னால் என்ன உங்களுக்கு நல்லா புரியும் நினைக்கிறேன் கோவிட் அப்போ எம்எஸ்எம்இ இந்த ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸு அவங்களோட எல்லா ஷாப்புமே உழுந்துருச்சு எக்கனாமியே ரொம்ப டவுன்ஃபால் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் மோர் தென் ஐ திங்க் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் லாஸ்ட்டு டூ ஃபார்ட்டி தேர்ட்டி இயர்ஸில் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட எக்கனாமிக் க்ரோத் வந்து மைனஸில் போயிடுச்சு இந்த
இந்த ஜீரோ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் நெகட்டிவ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் லோன்னா என்னென்னா நீங்கள் வந்து லோன் வாங்கிக்கலாம் வாங்க வாங்கன்னு பேங்க் திறந்து வச்சுட்டு லோன் சென்ட்ரல் பேங்க் திறந்து வச்சுட்டு லோன் கொடுக்குது நீ இன்ட்ரெஸ்ட்டே கொடுக்க வேண்டாம் நீ போய் உங்க புலப்ப பார்த்தீன்னா போதும் புலப்ப பார்த்து இன்கம் ஜென்ரேட் பண்ணு எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி உள்ள கொண்டு வா அப்படிங்கிறது தான் அது ஸோ இட் ஸ்டிமுலேட்ஸ் த எக்கனாமிக் க்ரோத் அதை வேற இன்னொரு வழியாக என்ன பண்ணுவாங்க இன்னொரு வே ஆஃப் ஸ்டிமுலேட்டிங் எக்கனாமிக் க்ரோத் என்னென்னா ரெடியூசிங் டேக்ஸ் ரேட்ஸ் ரெடியூசிங் டேக்ஸ் ரேட்ஸ் இது வந்து டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக நடக்கும் ஓகேங்களா எதனால் அப்படின்னா டேக்ஸ் ரேட் நீங்கள் குறைச்சிங்க முதல்ல வந்து இத்தனை இன்கம் இருந்தால் இத்தனை பர்சன்டேஜ் நம்ம மோடிக்கும் பண்ணுறதுக்கு வரும் கூட குறைச்சாங்க நிறைய டைம் டேக்ஸ் ரேட் சேஞ்ச் பண்ணாங்க இல்லையா நீ அப்போ அதிகமாக இன்கம் பண்ணுறவன் டேக்ஸுக்கு பயந்துட்டு ஹவாலாவாக பதுக்குவான் இல்லை வந்து ஜாம்பி ஃபார்ம்ஸ் உருவாக்குவான் இல்லையா இல்லை போய் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் உங்களுக்கு இந்த ஹவாய் இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ்லாம் போயிட்டு வேறு வேறு கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்றதுனால டேக்ஸ் ரேட் குறைப்பாங்க அப்படி குறைச்சா அதுவும் ஸ்டிமுலேட்டிங் த எக்கனாமிக் க்ரோத் ஆஃபியஸாக ருபியோட வேல்யூவோ இல்லை டாலரோட வேல்யூவோ இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதுதான் கீனேஷியன் எக்கனாமிக்ஸோட பேசிக்ஸ் இதுதான் அதோட அவர் சொல்ல வந்த உட்கருத்து அப்படின்னே நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஸோ இட்ஸ் அ மேக்ரோ மேக்ரோ எக்கனாமிக் தியரி எஃபெக்ட் ஆஃப் டோட்டல் ஸ்பெண்டிங் ஹவு யூ வில் கெட் த எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் டோட்டல் ஸ்பெண்டிங் எது வழியாக உங்களுக்கு தெரிய வரும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட்டு அதிகமாகும் இதோட எஃபெக்ட்ஸ் என்னென்ன எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட்டு அதிகமாகும் அவுட்புட்டு அதிகமாகும் இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமாகும் ஏன்னா இன்ஃப்ளேஷன் நல்லது ஆன்டி தான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இன்ஃப்ளேஷன் குறிப்பிட்ட லெவலில் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் எப்பவுமே இன்ஃப்ளேஷன் கம்மியாக இருக்குது எல்லோரும் இன்ஃப்ளேஷன் தப்பு கெட்டது அது ஒரு கொடிய மிருகம் அப்படின்ற மாதிரி பார்க்குறாங்க கிடையவே கிடையாது இன்ஃப்ளேஷன் கம்பல்சரி இருக்கணும் பட் அது ஒரு அளவுக்கு மீதி இருக்கக்கூடாது அதனால தான் நம்ம மானிட்ரி பாலிசி கமிட்டி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் மினிமம் டூ பர்சன்டேஜ் இருக்கலாம் மேக்ஸிமம் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இருக்கலாம் அப்படின்னு அதனால தான் பிரித்தாங்க அதுவுமே இல்லைன்னா கண்ட்ரியே க்ரோ ஆகாதுங்க அதுதான் இன்ஃப்ளேஷன் ஸோ இன்ஃப்ளேஷன் ரேட்டும் அதிகமாகும் ஸோ கீனேஷியன் தியரி ஃபஸ்ட்டு டிஸ்டிங்விஷ் பிட்வீன் இண்டிவிஜுவல் எக்கனாமிக் பிஹேவியர் விசஸ் மார்க்கெட் எக்கனாமிக் பிஹேவியர் ஓகே ஐ திங்க் யூ வில் கெட் த பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் கீனேஷியன் எக்கனாமிக் தியரி அண்ட் ஆடம் ஸ்மித்ஸ் எக்கனாமிக் தியரி ஓகேங்களா இன்னும் நீங்கள் வந்து இதை வந்து நான் இன்னும் இன்டெப்தாக போகணும் அப்படின்னா வேணால் ஜஸ்ட்டு நான் வந்து வார்த்தையில் சொல்கிறேன் எழுதலை நான் தேவையில்லை இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து கீனேஷியன் எக்கனாமிக் தியரி தட் இஸ் அ சென்ட்ரல் டென்ட் டு த கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் கேன் ஸ்டெபிலைஸ் த எக்கனாமி அதாவது கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களை எக்கனாமியை ஸ்டெபிலைஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்கிறது தான் கீனேஷியன் எக்கனாமிக் தியரி ஸோ அது எதனால் சொல்கிறாங்க ஸோ எக்கனாமிக் டிசிஷன் மேடு பை த கவர்மெண்ட் எக்கனாமிக் டிசிஷன் மேடு பை த கவர்மெண்ட் கேன் ஸ்டெபிலைஸ் த எக்கனாமி வேஜ் அண்ட் ப்ரைசஸ் ஆஃப் ரியாக்ட் ஸ்லோலி டு த சேஞ்சஸ் ஆஃப் சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் ஏன் அதை சொல்கிறாரு ஏன்னா இது இது நல்ல பாயிண்ட்டு ஸோ வேஜஸ் அதே போல் ப்ரைஸஸ் இது ரெண்டுமே அவர் வந்து ஸ்மித்து சொன்னார் இல்லையா ஆடம் ஸ்மித்து அவனை பிடிங்க உள்ளே வராதிங்க அப்படின்ற மாதிரி கவர்மெண்ட்டு நீ வராத நாங்களே பார்த்துக்குறோம் மார்க்கெட் ட்ரிவன் அப்படின்ட்டு இருந்தார் ஆனால் அந்த வேஜஸும் ப்ரைஸஸும் மார்க்கெட் ட்ரிவனால் உங்களுக்கு அப் ஆப்வியஸாக தெரியாது வேகமாக மாறாது கவர்மெண்ட் உள்ள வந்து இந்த அளவுக்கு ஃப்ளோர் வேஜ் இருக்கணும் இதுக்கு மேலே ப்ரைஸ் நீ வெங்காயம் நூறுரூவாய்க்கு மேலே விற்கக்கூடாது வெங்காயம் எண்பது ரூபாய்க்கு மேலே விற்கக்கூடாது அப்படின்னா தான் அந்த டிசிஷன் வந்து சப்ளை அண்ட் டிமாண்டை சீக்கிரம் அஃபெக்ட் பண்ணும் இல்லைன்னா அது ஸ்லோவாக அது அஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்குள்ள பாதி பேர் இங்கே பட்டினியில் செத்து போயிடுவான் ஓகேவா தட் இஸ் த மேக்ஸிமம் Uh, inference you will get it from Adam Smith and Keynesian economic theory. That is more than sufficient, I think, for the theories. Let's uh, go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. ஏன்னா இதுக்கு மேலே என்ன என்ன நாலஞ்சு தியரி நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த தியரிலாம் சொன்னால் உங்களுக்கு மண்டை காஞ்சிடும் இப்போ வந்து ச ராபின்ஸோட ஸ்கேர்சிட்டி தியரி மார்ஷலோட வெல்ஃபேர் தியரி இந்த மாதிரி இன்னும் நாலஞ்சு தியரி இருக்குது அது இன்டெப்த்து படிக்கிற எக்கனாமிக்கு அப்படின்னு நீங்கள் படிக்கிறீங்க ப்ரிலிம்ஸுக்கு தேவை தான் பட் இந்த அளவுக்கு இதில் கொஷின்லாம் வந்ததில்லை ஸோ வில் மூவ் ஆன் டு டெர்மினாலஜிஸ் டெர்மினாலஜிஸில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெளிவாக இது பண்ண வேண்டியது என்னென்ன அப்படின்னா சாரி ஆல்ரெடி நான் மை
ஓனர்ஷிப்பை பொறுத்து தான் ஒரு அக்கனாமியை நீங்கள் பிரிப்பீங்க ஃபஸ்ட் நம்ம யார் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா மார்க்கெட் ஆர் கேபிட்டலிஸ்ட் எக்கானமி எதனால் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இது வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் இப்போ நம்மளும் வந்து மிக்ஸ்டு எக்கனாமிலேருந்து வி ஆர் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் கேபிட்டலிஸ்ட் எக்கனாமி வேர்ல்டு வைடு சைனா ரஷ்யா மேபி ஸோ இன் அந்த நேம் தே ஆர் சோஷியலிஸ்ட் ஆர் கம்யூனிஸ்ட் எக்கானமி பட் இன் ரியாலிட்டி தே ஆர் ஆல்சோ மூவிங் டுவர்ட்ஸ் கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கானமி ஸோ ஃபஸ்ட் வீல் சிஏ போர்த்த கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கானமி வாட் இஸ் கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கானமி இட்ஸ் அ டிமாண்ட் ட்ரிவன் எக்கானமி ஆஸ் பர் ஆடம் ஸ்மித் தட் இஸ் த பேசிக் கோர் ஐடியா ஆஃப் கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கானமி டிமாண்ட் அண்ட் supply driven அதுதான் அதோட மந்திரம் மூல மந்திரம் இல்லையா அஷ்டாத்த மந்திரம் மாதிரி இதுதான் மூல மந்திரம் கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கானமிக்கு இட்ஸ் அ ஓல்டஸ்ட் ஃபார்ம் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து மார்க்சிஸ்ட்டு சரி கம்யூனிஸ்ட்டு சோசியலிஸ்ட்னா எப்போ வந்துச்சு மார்க்சிசம் கார்ல் மார்க்ஸ் அவர் புக் எழுதுனதுக்கு அப்புறம் மட்டும்தான் இந்த எக்கனாமி தியரியெலாம் உள்ளே வந்துச்சு ஸோ ஓல்டஸ்ட்டு இதுதான் வருது அட்வொகேட்ஸ் மினிமம் கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆடம் ஸ்மித் வந்து கவர்மெண்ட்டே வரக்கூடாதுன்னாரு கீனேஷியன் கீன்ஸ் நைன்டீன் தேர்ட்டியில் ஜான் மைனாட் கீன்ஸ்னதுக்கப்புறம் என்னாச்சு மினிமம் கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் இப்போ வந்து ப்ரொலிம்ஸில் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கானமினால் வந்து சுத்தமாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னாங்க அது ராங் ஸ்டேட்மெண்ட்டு மைண்ட் தட் பாயிண்ட்டாக தென் ஆல் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஹாவ் ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி ஆல் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஹாவ் ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி இது ஏன் அதோட முக்கியமான ஒரு கீ பாயிண்ட்டாக நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இனிஷியலாக வந்த கம்யூனிஸ்டிக் எக்கானமியில் தெர் இஸ் நோ ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி இன் சைனா ரைட் தென் செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தட் இஸ் த கைடிங் ப்ரின்சிபல் செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் த கைடிங் ப்ரின்சிபல் ஏன் கைடிங் ப்ரின்சிபல்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபேஸ்புக் யூடியூப் அது இல்லாமல் வேறு நீங்கள் யார் மைக்ரோசாஃப்ட் ஆப்பிள் எது எடுத்துகிட்டீங்க அப்படின்னாலும் எவ்ரி ப எவ்ரிபடி இஸ் அ விஷனரி தே விஷன் சம்திங் தே வாண்ட் டு க்ரியேட் சம்திங் இல்லையா ஸோ தேர் கைடிங் ப்ரின்சிபல் தேர் செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கிரியேட்டட் திஸ் டெக்னாலஜிக்கல் ஜியான்ஸ் இன் த வேர்ல்டு ஸோ கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கானமியோட பேசிக் கோர் ப்ரின்சிபல்ஸ் அ செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தெர் இஸ் நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இன் என்ட்ரி அண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆஃப் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிலிம்ஸ் பேஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிலன்ஸ் பேஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டு என்ன ஒன்றும் இல்லைங்க நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இன் என்ட்ரி எக்ஸிட் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரீஸ் இந்த ஏன் நான் வந்து அழுத்தி அழுத்தி சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்தியாவோட என்ட்ரி ஈஸி இந்தியாவில் ஆஃப்டர் நைன்டீன் நைன்டி ஒன் எல்பிஜி ரிஃபார்ம்ஸ் என்ட்ரி ஆஃப் எஃபிஐஸ் அண்ட் எஃப் எஃபிஐ தான் எஃபிஐஸ் அண்ட் ஃபாரின் இண்டஸ்ட்ரியோட என்ட்ரி பிகேம் வெரி ஈஸி பிகாஸ் ஆஃப் எஸ்இஸ் இட் ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன்ஸ் அண்ட் வேரியஸ் டேக்ஸ் கன்சஷன்ஸ் பட் எக்ஸிட் வாஸ் ஸ்டில் வெரி டஃப் தட் இஸ் ஒய் இன் வேர்ல்டு பேங்க்ஸ் தட் இஸ் ஒய் இன் வேர்ல்டு பேங்க்ஸ் ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் ரேங்கிங்கில் ஸ்டில் வி ஆர் லேகிங் பிஹைண்ட் இன் த எக்ஸிஸ்ட் கேட்டகரி ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வாட் வி கேன் சே நெக்ஸ்ட் ஆ காம்படிஷன் காம்படிஷன் இஸ் த ஃபியூச்சர் ஆஃப் கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கனாமி ஏன் அதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு கா அதை சொல்லி நைன்டீன் நைன்ட்டி ஒன் பிஃபோர் எல்பிஜி ரிஃபார்ம்ஸ் நான் வந்து எங்கள் மாமா அவங்கெல்லாம் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அப்போ அந்த சோனி ஹெட்ஃபோன் இருக்கு இல்லையா அந்த இவர் மேடி ஓ மேடி ஓ ஓ மேடி அந்த பாட்டில் போட்டு வருவார் இல்லையா அந்த இது ரொம்ப ஃபேமஸாக ஜஸ்ட் யூ ஹாவ் டு இம்போர்ட் ஃப்ரம் சிங்கப்பூர் மலேசியா அங்கே இருந்தால் இம்போர்ட் பண்ண முடியுமா இங்கே வரவங்களாம் தமிழ்நாட்டுக்கு வரவங்களாம் இங்கே வந்து அதை சேல் பண்ணுறதுக்கு பேன் பண்ணியிருந்தாங்களாம் இம்போர்ட் டியூட்டி அந்த ஹெட்ஃபோனோட ரேட் அதிகமாக இருக்குமா சரிங்களா ஸோ அப்படின்றப்போ மொனோபொலிஸ்டிக்காக இருந்தது இந்திய அதாவது கவர்மெண்ட் உருவாக்குறதா இல்லை இங்கே இருக்க டே பாரத் இந்த கம்பெனி உருவாக்குறதா நீங்கள் வந்து அனுபவிச்சாகணும் யூஸ் பண்ணி ஆகணும் வேறு வழியே கிடையாது அந்த இடத்துல வர்றது தான் காம்படிஷன் ஏன்னா காம்படிஷன் இருந்தால் தான் முன்னேற்றம் இருக்கும் உன்னை விட அவன் நிறையா ஃபீச்சர்ஸ் கொடுக்கலாம் நீ அடுத்து நிறையா ஃபீச்சர்ஸ் கொடுப்பேன் அதை விட்டுட்டு நான் கொடுக்குற ஃபீச்சர்ஸ் நம்ம நார்த் கொரியா மாதிரி கிங் ஜாங் மாதிரி இருந்தால் நான் இருக்கிறது தான் நீ இருந்தால் இல்லைனா போய் சாவு அப்படின்னு தான் சொல்லுவான் இல்லையா ஸோ அதுக்கு நம்ம கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கானமி தான் நான் சிறந்ததுன்னு சொல்ல மாட்டேன் என்ன காரணம் அப்படின்னா இதில் இருக்கவன் இழந் இருந்துகிட்டே
decentralized or land economy it both uh, you can say it as communalistic communist economy and socialist economy in the rendu kume sollalam yen solran appadina vermaalum socialist da solluvanga appo communism la poiduchu all productive resources are owned and controlled by government all productive resources are owned and controlled by government in the overall interest of the society enna solranga makkalin nalan karudi naangal sollum kolgai mattum dhan seluvadiyagum abdingiranga makkalin nalan karudi idu vande ninga ipo iruka corrupt politicians la eduthu koodadhu kamarajar kakkan இந்த மாதிரியான பெருந்தலைவர்கள்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா காமராஜரோட ஒரு கதை வாட்ஸ்அப் ஸ்டோரி நீங்கள் ப கேட்டிருப்பீங்க படித்து பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம அந்த முல்லை பெரியார் உன்னே கதை சொல்ல போயிட்டியாடா அப்படின்னு கேட்காதீங்க இல்லைன்னா எக்கனாமி போர் அடிக்கும் இந்த முல்லை பெரியார் டேம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அப்பையிலேருந்தே பிரச்சனை தான் நம்ம இதில் வந்து விவசாயிகள் வந்து நெல் போடுற டைம் ஆயிடுச்சு இன்னும் இங்கேருந்து தண்ணி வரல அப்போ காமராசர் கேட்குறாரு மக்கள்லாம் வந்து மனு கொடுத்ததுனால கேட்குறாரு என்னையா இன்னும் தண்ணி வரலையா அப்படின்னு கக்கன்கிட்ட கேட்குறாரு கக்கன்னா அப்போ அவரோட மினிஸ்டர் போல் கக்கனா இல்லை அப்போ இருந்து ஐஏஎஸ் ஏபிஎஸ் ஆஃபீஸராக சரியாக ஞாபகம் இல்லை அந்த ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்கிட்ட கேட்குறாரு ஏ ஐயா இன்னும் தண்ணி வரல அப்படின்னு அதுக்கு அவர் சொல்கிறாரு ஐயா செக்ரட்டரி லெவலில் செக்ரட்டரி தெரியும் இல்லையா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் சீஃப் செக்ரட்டரி இருப்பாங்க இந்தியா லெவல்லையும் செக்ரட்டரி இருப்பாங்க ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் தான் உங்களுக்கு ப்ரொமோஷனில் செக்ரட்டரி ஆவாங்க செக்ரட்டரிஸ் பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஐயா அப்படின்னு சொன்னப்போ அவர் சொன்னாராம் ஐயா அவன் ஐம்பத்தெட்டு வயசு வரைக்கும் வேலையில் இருக்கான் அவன் பேசிக்கிட்டே தான் இருப்பான் ஆனால் மக்களுக்குன்னா ஒரு மாதத்துல இது விவசாயம் பண்ணோன்னு தண்ணி வேணும் அவன் என்ன பண்ணுவான் அவனுக்கெல்லாம் விட்டிங்கன்னா பேசிக்கிட்டே இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேரெக்டாக ஃபோன் எடுத்து அப்போ இருந்த கேரளாவோட சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து நம்பூதிரி பாடு நம்பூதிரி பாடுக்கு ஃபோன் அடித்து என்னையா எப்படி இருக்கு அவர் ஒன்னே அவங்கெல்லாம் வந்து ஒட்டுக்கா சுதந்திர போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவங்க ஒட்டுக்கா ஜெயிலில் இருந்தவங்க ஒன்னு என்ன நம்பூதிரி இதுக்காக தான் நம்மளாம் ஜெயிலில் இருந்தோமா இதுக்காக தான் நம்ம வந்து கல் கல் உடைச்சோமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அதுக்கு அது நம்பூதிரி வந்து இவருக்கு மேலே ரொம்ப மரியாதை காமராஜர் மேலே சொல்லியிருக்காரு நம்பூதிரி சொல்லியிருக்காரு ஐயா நீங்கள் என்னை திட்டுங்க எவ்வளோ அசிங்கமாக வேணால் திட்டுங்க ஆனால் என்னன்னு சொல்லிட்டு திட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நம்பூதிரி அதுக்கு உடனே காமராஜர் வந்துட்டு என்னையா தண்ணி கொடுக்க மாட்டேங்கிறான் நீங்கள் தண்ணி கேட்டால் கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு உடனே வந்து நம்புவதுன்ட்டு திரும்ப அவரோட செக்ரட்டரி கேட்டிருக்காரு இந்த மாதிரி பெண்டிங்கில் இருக்குன்னு சொன்னோன்னே ஐயா நீங்கள் எத்தனை லிட்டர் தண்ணி வேணும் எவ்வளோ நேரம் தண்ணி வேணும் மட்டும் எனக்கு ஒரு அனுப்பிச்சு விடுங்க நான் என்னென்னு உடனே வந்து பாஸ் பண்ணி நான் உங்களுக்கு தண்ணி திறந்து விட்றேன் அப்படின்னாரான் அதனால் ஆனால் காமராஜர் வர சொல்கிறதுக்கு எதிர்பார்க்க கையெழுத்து வர்றதுக்கு முன்னாடியே அவர் திறந்து விட்டார் நம்புதிரி பட் காமராஜர் அவர் திரும்ப இவர் தண்ணி திறந்து விட்டு நம்புதிரி தண்ணி திறந்து விட்டு அவருக்கு லெட்டர் நினச்சிருக்காரு காமராஜர் சொல்லியிருக்காரு அவன் என்ன அவன் சொன்ன மாதிரி செஞ்சால் அவன் படித்து பார்க்காம கையெழுத்து போடணும்னு படித்து பார்க்காம கையெழுத்து போட்டிருக்காரு அந்த மாதிரி மக்களின் நலன் கருதி தட் இஸ் சோஷியலிஸ்டிக் ஆர் சென்ட்ரலைஸ்டு பிளான்ட் எக்கானமி ஆல் ப்ரொடக்டிவ் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் ஓன்ட் அண்ட் கண்ட்ரோல்டு பை த கவர்மெண்ட் இன் த ஓவரால் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த சொசைட்டி தட் இஸ் சென்ட்ரலைஸ்ட் ஆர் பிளான்ட் எக்கானமி ஓகேவா மேக்ஸிமம் டிசிஷன்ஸ் ஆர் டேக்கன் பை டேக்கன் இன் மேக்ரோ எக்கனாமிக் லெவல் மேக்ரோ எக்கனாமிக் லெவல் சரிங்களா தென் சோஷியல் வெல்ஃபேர் சென்ட்ரலைஸ்ட் பிளானிங் அத்தாரிட்டி இந்தியா நம்பர் இருந்துச்சு பிளானிங் கமிஷன் இப்போ அது கூட நிதி ஆயோகா மாற்றி பல்லில்லா சிங்கமாக மாற்றி விட்டார்கள் இல்லையா ஏன்னா பிளானிங் கமிஷன்லாம் ஃபண்ட் அலக்கேட் பண்ண முடியும் நிதி ஆயோக்லாம் ஃபண்ட் அலக்கேட் பண்ண முடியாது ஜஸ்ட் ஐடியா தான் கொடுக்க முடியும் அதையும் எடுத்தா எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா போயிட்டே இருக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் பிளானிங் கமிஷனில் நீங்கள் ஃபண்ட் அலக்கேட்னா அது நல்லது தானே ஏன் யார் தூக்குனீங்கன்னு கேட்கலாம் ஆனால் பிளானிங் கமிஷனில் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இருந்தது என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா பிளானிங் கமிஷனோட சேர்மன் யாருக்கு என்ன படம் கொடுக்க சொல்கிறாரோ அதுதான் கொடுப்பாங்க அது வந்து வந்து ஆர்டிகல் டூ நைன்டி த்ரீ கீழே வரும் டிஸ்கிரிஷனரி கிராண்ட்ஸ் கிராண்ட்ஸ் கீழே வரும் நாட் அ ஸ்டாச்சுட்ரி கிராண்ட்ஸ் டிஸ் டிஸ்கிரிஷனரி கிராண்ட்ஸ் அட் த டிஸ்கிரிஷன் ஆஃப் சேர்மேன் ஆஃப் பிளானிங் கமிஷன் அப்படின்றப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் என்ன பார்ட்டி இருக்கோ அதே பார்ட்டி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் இருந்தால் நிறைய பணம் வரும் பிளான் அதனால தான் காமராஜர் கிரியில் வெறும் அணையாக கட்டினாப்பில் ஹெவி இண்டஸ்ட்ரீஸாக வந்துச்சு ஏன்னா அப்போ காங்கிரஸ் இருந்து காங்கிரஸே நம்ம காமராஜர் கைப்பிடியில் இருந்தது நான் சொல்கிறது புரியுதுங்களா ஸோ அதுவும் ஃபுல்லாக நல்லது கிடையாது எவனுமே மனுஷனாகட்டும் மிருகமாகட்டும் சிஸ்டம் ஆகட்டும்
இந்த மிக்ஸ்டு எக்கனாமியோட பெஸ்ட்டு ஃபியூச்சரே கேபிட்டலிசமும் சோஷியலிசமும் சேர்ந்தது தான் இந்தியா தட் இஸ் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் மிஸ்டேக் மிக்ஸ்டு எக்கனாமி ஆஃப்டர் நைன்டீன் நைன்டி ஒன் எல்பிஜி ரிஃபார்ம்ஸ் பட் திஸ் இவனும் வந்து நல்லவன்லாம் கிடையாதுங்க அவனுங்கெல்லாம் ரொம்ப கெட்டவன் அப்படின்னா அவன் கெட்டவன் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் சரிங்களா என்னென்ன இதில் கரப்ஷன் ஒரு பெரிய தொல்லை ஏன்னா நெக்ஸஸ் பிட்வீன் கார்பரேட்ஸ் அண்ட் பொலிட்டீஷியன்ஸ் நம்ம ஜியோ அம்பானி ப்ளஸ் மோடி ஜி ரெண்டு பேரும் எடுத்துக்கங்க தெரியுதா என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்ட்டு இந்த ப்ராப்ளம் தான் அதில் சொல்ல முடியாதுங்க நம்ம எதுவும் வந்து பொலிட்டிக்ஸ்லாம் அதில் பேச முடியாது நீங்கள் ஆஸ்பிரண்ட்டாக கவர்மெண்ட் வேலைக்கு போகிறீங்களா அங்கெல்லாம் அதெல்லாம் பேசக்கூடாது பட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமி பார்த்துட்டோம் இன்னும் இன்னும் வேறு எந்த மாதிரி பிரிக்கலாம் டெவலப்டு எக்கனாமி டெவலப்பிங் எக்கானாமின்னு பிரிக்கலாம் தேவையில்லை எப்படி டெவலப்னு சொல்கிற அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்களா டெவலப்டு கண்ட்ரி டெவலப்டு கண்ட்ரின்னு சொல்கிறாங்க யூஎஸ்ஏவே எல்லாம் ஆனால் எதை வச்சு சொல்கிறாங்கன்னு யாராவது யோசிச்சுருக்கீங்களா மேபி படிக்கிறவங்க படிச்சுருப்பீங்க எதை வச்சு சொல்லுவாங்கன்னா ரெண்டு விஷயங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ரியல் நேஷ்னல் இன்கம் மூணு விஷயம் வச்சுக்கலாம் அடுத்தது வந்து பர் கேபிட்டா இன்கம் மூணாவது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் இந்த மூணையும் வச்சு தான் ஒரு கண்ட்ரி டெவலப்டாக டெவலப்பிங்கான்னு சொல்லுவாங்க அவர் பர் கேபிட்டா இன்கம் வாஸ் வெரி லெஸ் சாரி அவர் பர் கேபிட்டா இன்கம் வாஸ் மோர் ஏன் அப்படின்னா ஓவரால் பணக்காரன் வந்து நம்பர் லிஸ்ட்டில் வந்து பத்தாவதாக இருக்கான் எட்டாவதாக இருக்கான்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா பர் கேபிட்டா இன்கம்னால் ஆவரேஜாக பிரித்து போடுவாங்க நீ எவ்வளோ இன்கம் வாங்குறீங்கலாம் பார்க்க மாட்டாங்க இத்தனை இன்கம் நாட்டுக்கு வருது அது ஒவ்வொருத்தருக்கு பிரித்தா எவ்வளோ வருது அதுதான் பர் கேபிட்டா இன்கம் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் உங்களுக்கு தெரியும் தென் இன்னும் வேறு மாதிரி சொல்லணும் எப்படி எக்கனாமி பிரிக்கலாம் அப்படின்னா ஓப்பன் எக்கானமி க்ளோஸ்டு எக்கானமின்னு பிரிக்கலாம் நான் நிறையா சொல்லிகிட்ருக்கேங்க இதில் உங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் எதனால் இதெல்லாம் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இது வந்து டைரெக்டாக கொஷினில் வராது ஆனால் ஒரு கொஷினில் டோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஓப்பன் எக்கனாமினோ டெவலப்டு எக்கனாமினோ க்ரைட்டீரியாவில் வரும்போது உங்களுக்கு அதுக்கான பேசிக் அர்த்தம் தெரியணும் அதனால தான் உட்காந்து இந்த இந்த வீடியோ ஒரு மணி நேரம் போதா ஒன்றரை மணி நேரம் போதா எனக்கு தெரியல அதனால தான் இந்த உட்காந்து ஒவ்வொரு டெர்மினாலஜிக்கும் நம்ம விளக்கம் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறேன் இது விளக்கம் பாதிப்பது தெரிஞ்சதாக கூட இருக்கும் தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்குங்க ஓப்பன் எக்கானமி அப்படின்னா ஓப்பன் எக்கானமி அப்படின்னா டிமாண்ட் ஃபார் Domestic goods is equal to domestic demand for goods consumption investment common spending plus exports மைனஸ் இம்போர்ட்ஸ் திஸ் இஸ் ஓப்பன் எக்கானமி இந்த மாதிரி சொன்னால் எவனுக்கா ஏதாவது புரிஞ்சுதா விளங்குச்சா என்னமோ சொல்கிறான் அப்படின்னு தான் தெரியுது ஒன்றும் இல்லை நீ பண்ணுற எக்ஸ்போர்ட்டு இம்போர்ட் அதாவது என்ன வேணால் பண்ணிக்கலாம் க்ளோஸ் எக்கானமினா எக்ஸாம்பிள் நார்த் கொரியா வச்சுக்கோங்க பெருசாக மற்ற நாடுகளோட தொடர்பு இருக்காது இப்போ நீங்கள் இங்கேருந்து தக்காளி ஏற்றுமதி பண்ணுறீங்க எலக்ட்ரானிக் செமி கண்டக்டர்ஸ்லாம் இம்போர்ட் பண்ணுறீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நடக்குது ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் அந்த மாதிரி நிறையா இருக்குல்ல That is open economy. Closed economy is yeah, North Korea. Neither import nor, neither import nor export. There is no closed economy. This is the previous year terminology. This is the open economy. This is the previous year prelims question. But not a reason. 1998, I think. Okay, wow. And the questions are all about the time. Time is all about the time. Open economy 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 is all about the time. டெர்மினாலஜி கேட்டிருப்பாங்க கன்சம்ஷனுக்கு டேர்ம் இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு இந்த டேர்ம் வச்சுங்கன்னு கேட்டால் நெட் இன்கம் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு கன்சம்ஷன் ப்ளஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ளஸ் கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ப்ளஸ் எக்ஸ்போர்ட் மைனஸ் இம்போர்ட் இதுதான் ஃபார்முலா இதைத்தான் நாங்கள் டேர்மில் சொன்னேன் இதை தான் வளர நேரம் ஆத்தா ஆத்தா நான் ஆற்றிக்கிட்டு இருந்தேன் பட் திஸ் இஸ் கொஷின் இந்த கொஷின் எப்படி ஆன்சர் பண்ணுவீங்க இந்த கொஷின் எப்படி ஞாபகம் வச்சுப்பீங்க ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு டெர்மினாலஜி ஒவ்வொரு இதுக்கும் கொடுத்து உன்னோட ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ண அப்படின்னா அர்த்தம் தெரிந்தால் மட்டும்தான் அங்கே போய் ஈக்குவேஷன் போட முடியும் எக்கனாமி ஈஸி தான் புரிஞ்சுட்டா ஈஸி என்ன சொல்கிறது வேண்டாம் ஏதாவது நம்ம வாங்கி கமெண்ட் இருக்கா ஏதாவது சொல்லிடுவோம் அடுத்தது அடுத்த டாபிக் பார்ப்போம் எக்கனாமியோட என்னென்ன ப்ராப்ளம் யூஸ்வலாக இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின்ஸ் ஓரியன்டடு இது ஜஸ்ட் ஐ வில் கிவ் யூ சென்ட்ரல் 
ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் அண்ட் எக்கானமி ஒரு எக்கனாமியில் என்னங்க ப்ராப்ளம் வரும் ஜென்ரலாக இது வந்து நீங்கள் கொஷினில் டைரெக்டாக வராது பட் இந்த பாயிண்ட்டை வச்சு யூ கேன் டெவலப் அ நைஸ் ஆன்சர் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ப்ராப்ளம் இன் அலக்கேஷன் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் அலக்கேஷன் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் வேறு அலக் ப்ராப்ளம் இன் யூட்டிலைசேஷன் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் ஃபுல் யூட்டிலைசேஷன் வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த ஒரு எஃபிஷியன்சி சொல்லுவாங்க இல்லையா உதாரணத்துக்கு நீங்கள் இந்தியாவையும் சைனாவையும் வாட்டர் எஃபிஷியன்சியில் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா வி ஆர் வெரி புவர் ஓகே வை வி ஆர் அரவுண்ட் ஐ திங்க் ஃபிஃப்டி செவன் பர்சன்டேஜ் தான் வி ஆர் எஃபிஷியன்ட்லி யூஸிங் வாட்டர் கம்பேரிங் டு டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் அண்ட் மேஜர் எக்கனாமிஸ் லைக் சைனா பிகாஸ் வி ஆர் யூஸிங் மோனோ கல்ச்சர் ஆர் சிங்கிள் கல்ச்சர் அவன் வந்து ஒன்றுக்கு மூணாக யூஸ் பண்ணுறான் மீன் வளர்த்துறான் அதில் வேறு பயிர் வளர்த்துறான் மிக்ஸ்டு அக்ரிகல்ச்சர்ஸு அது மட்டும் இல்லாமல் நேச்சுரல் ஃபார்மிங் நிறையா பண்ணுறான் அதில் அக்ரிகல்ச்சர் பார்க்கும்போது பார்க்கலாம் எதுக்காக சொல்லணும் ஃபுல் யூட்டிலைசேஷன்ங்கிறது இன்னும் பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது சொல்கிறேன் சாரி தேர்ட் என்ன ப்ராப்ளம் சொல்லலாம் க்ரோத் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் க்ரோத் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ்னால் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இஃப் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் ஃபெயில் டு க்ரோ த கண்ட்ரி வில் பி அண்டர் டெவலப்டு எதனால் பிரிட்டன் ஆஃப்டர் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் பிஃபோர் ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வார் அண்ட் அண்டில் த எண்ட் ஆஃப் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் பிரிட்டன் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் சூப்பர் பவர் பட் ஆஃப்டர் த எண்ட் ஆஃப் வேர்ல்டு வார் டூ எஸ்பெஷலி நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் சூஎஸ் கினால் கிரைசிஸ் பிரிட்டன் லூஸ் இட்ஸ் இட்ஸ் ஸ்டேட்டஸ் ஆஸ் அ சூப்பர் பவர் எதனால் அப்படின்னா அதோட காலனிஸ் போயிடுச்சு காலனிஸ் போனதுனால அதோட ரிசோர்ஸ் போயிடுச்சு இப்போ ரிசோர்ஸ் இருக்கணும் அப்போ அப்போ ஏன் சார் ஆஃப்ரிக்கா ஃபுல்லாக ரிசோர்ஸாக இருக்குது ஏன்னா அது என்ன டெவலப் ஆகலை அப்படின்னா அந்த ரிசோர்ஸ் அப்படிங்கிறது நாட் ஜஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறது நீ அப்ளையாக சொன்ன மாதிரி தான் பணத்தில் மட்டும் இல்லை குணத்துலேயும் இருக்குது மனிதத்துலேயும் இருக்குன்ற மாதிரி தான் அங்கே இருக்க மனிதர்கள் இன்னும் வந்து அறிவாலும் சரி செயலாலும் சரி இன்னும் அவங்களால ஃபுல்லாக டெவலப் ஆக முடியல அந்த ரிசோர்ஸ் ஹியூமேன் ரிசோர்ஸ் ஹியூமானிட்டிக்ஸ் அது வந்து இன்னும் ஃபுல்லாக டெவலப் ஆகலை அதனால தான் ஆப்ரிக்கன் கண்ட்ரி இன்னும் ஃபுல்லாக டெவலப் ஆகாமல் இருக்குது ஸோ இது எந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம் இன்னும் நீங்கள் இன்டெப்த்தாக எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா இப்போ ரிசோர்ஸ் நான் அலக்கேட் பண்ணுறதுல ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னேன் என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க எப்படி 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 ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா வாட் குவா குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் எனக்கு உதாரணம் சொல்லணும்னா எனக்கு அதிகமாக ஃபுட்டு வேணுமா இல்லை அதிகமாக க்ளோத்திங் வேணுமா அப்படிங்கிறதான் அவனோட டவுட்டாக இருக்கும் இப்போ ஒரு கண்ட்ரியில் ஒரு ரிசோர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அங்கே இப்போ நம்ம நீங்கள் இந்திரா காந்தி அந்த இது கோதுமை கிரைசிஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா கூட போதும் அப்போல்லாம் வந்து அண்ணா எப்படிங்க ஆட்சிக்கு வந்தார் நம்ம அறிஞர் அண்ணா அவரோட ஸ்பீச் இப்போ வரைக்கும் யூடியூப்பில் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ரூபாய்க்கு கிலோ அரிசின்னு சொல்லி தான் அவர் வந்து ஆட்சிக்கு காமராஜரை தோக்கடிச்சு ஆட்சிக்கே வந்தார் ஆனால் வந்ததுக்கப்புறம் அவர்னால் ரிசோர்ஸை அலக்கேட் பண்ண முடியவே இல்லை ஒரு ரூபாய்க்கு அரிசி கொடுக்கவே முடியல அதனால் அவர் என்ன சொன்னார் கொடுக்க முடியல ஒரு ஸ்பீச்சில் சொல்லியிருப்பாருக்கு என்ன ரூபாய்க்கு அரிசி லட்சியம் ஆனால் ரூபாய் இரண்டுக்கு அரிசி நிச்சயம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு ஸோ அப்படின்னு அதுதான் அலக்கேஷன் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் தென் அப்படியே சொன்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுல ப்ராப்ளம்னு அப்போ என்ன எனக்கு ப்ராப்ளம் அதில் வருது என்ன கூட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் இது எப்படி இது என்ன ஹவு டு ப்ரொடியூஸ் வாட் டு ப்ரொடியூஸ் ஹவு டு ப்ரொடியூஸ் தென் ஹோம் டு ப்ரொடியூஸ் யாருக்காக பண்ணணும் இதெல்லாம் தான் ப்ராப்ளமாக இருக்கிறது ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ அபவுட் த ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டு வேரியபுள் காஸ்ட்லாம் நினைக்கிறேன் ஸோ நான் ஞாபகம் இல்லை இப்போ ஒரு கண்ட்ரியில் எக்கனாமி இருக்குது இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் அப்படின்னா ஓகே அப்படியா சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் அப்படின்னா அந்த காஸ்ட் டு நாட் சேஞ்ச் வித் த லெவல் ஆஃப் அவுட் புட் அந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கம்பல்சரி அப்படியா சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு மிஷினரியில் ஹோண்டா கம்பெனியில் கார் தயாரிக்கணும்னா அந்த மிஷினரியெலாம் இருந்து தான் ஆகணும் அதுதான் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் அதனால் அவுட்புட்டில் சேஞ்ச் ஏற்படாது ஆஃபீஸ் பில்டிங் டேபிள் சேர் வேரியபிள் காஸ்ட் அதுதான் வந்து இத்தனை வேரிய இந்த காஸ்ட்டில் இவ்வளோ வேரியபிள் இருந்துச்சுன்னா இந்த அளவுக்கு நல்லா ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அதுதான் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் வேரியபிள் காஸ்ட் இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணுங்க இந்த டெர்னாலஜிஸ்லாம் வச்சு உள்ள டெஃபினேஷன்ஸ் நிறையா வரும் அவன் டெஃபினேஷன்ஸ் டைரெக்டாக ப்ரிலிம்ஸ்லேயோ ம
ஆண்ட்ரப்ரனர் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறான் அப்படின்னா அவனோட காஸ்ட்டும் ரெவன்யூ ஈக்குவலாக இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கப்புறம் தான் அந்த பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் தான் அவனுக்கு ப்ராஃபிட் வர ஆரம்பிக்கும் தட் ஈஸ் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் இப்போ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எந்த மாதிரி கேட்கலான்னா த ப்ராஃபிட்ஸ் ஃபார் ஆண்ட்ரப்ரூனர்ஸ் ஆர் கோயிங் என்ன சொல்கிறது பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் தான் வரும் இல்லை பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் வராது அந்த மாதிரிலாம் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் அப்போ பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட்னா உனக்கு என்னென்னு தெரியணும் இல்லையா அது தெரிஞ்சுக்கங்க சாரி அதே ஷடவுன் பாயிண்ட் அப்படின்னா வெறும் டெஃபினேஷன் தான் அந்த வீடியோவில் ஷடவுன் பாயிண்ட் ஷடவுன் பாயிண்ட்னா என்ன ஃபோம் கெனாட் சப்போர்ட் த வேரியபிள் காஸ்ட் கம்பெனி இழுத்து முடிட்டு போகணும் அதான் திவால் ஆகிறது தட் இஸ் ஷடவுன் பாயிண்ட் அதுக்கு மேலே ஃபோம் கெனாட் சப்போர்ட் த வேரியபிள் காஸ்ட் எதனால் சொல்கிறேன் அப்படின்னா வேரியபிள் காஸ்ட்டை ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ்டு ஃபஸ்ட்டே இதை இன்வெஸ்ட் பண்ணால் தான் அந்த ஃபேமே ரன் ஆக போகுது அந்த வேரியபிள் காஸ்ட் இருந்தால் தான் அவனால் புதுசாக ப்ரொடியூஸாக ப்ரோட ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அந்த இதை உன்னால் கெனாட் சப்போர்ட் அப்படின்றப்ப அதுதான் ஷடவுன் பாயிண்ட் அதாவது இங்கே நம்ம பேசும்போதோ சொல்லும்போதோ திவால் ஆகிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் போய் எக்ஸாமில் மெயின்ஸ் உங்களால் எழுத முடியாது ஒட் இஸ் ஷடவுன் பாயிண்ட் நீங்கள் அந்த ஷடவுன் பாயிண்டில் இருக்க அப்படின்னா அந்த ஃபேம் கேன் நாட் சப்ஸ்டான்ஷியேட்டட்ஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் தட் இஸ் ஷடவுன் பாயிண்ட்ற மாதிரி நீங்கள் கொண்டு வரணும் தென் மார்ஜினல் காஸ்ட் இது ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா மார்ஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் லெண்டிங் அப்படின்லாம் வந்து கொஷின் ஆல்ரெடி வந்திருக்கு மார்ஜினல் காஸ்ட் யூபிஎஸ்சியில் பார்த்தீங்கன்னா சிடிஎஸில் வந்திருக்கு சிஏபிஎஃப்பில் வந்திருக்கு யூபிஎஸ்சியோட கொஷின்ஸ் தான் பட் நாட் யூபிஎஸ்சி சிஎஸ்சி ஐ மீன்ஸ் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் கிடையாது சிஏபிஎஃப் சிடிஎஸ் இதெல்லாம் வந்திருக்கு ஆனால் அதில் இருந்தும் சில டைம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வரும் யூபிஎஸ்சி ஃபிலிம்ஸ் வந்து சில டைம் அந்த அதோட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் வந்து எடுத்துக்குவாங்க அதனால தான் அதில் இருக்க டெர்மினாலஜி அதில் கேட்ட கொஷின்ஸ் வச்சு நான் கேட்டுட்டு இருக்கேன் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் மார்ஜினல் காஸ்ட் அப்படின்னா மீன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஆர் அடிஷ்னல் காஸ்ட் இன்கர்ட் ஆன் அடிஷ்னல் யூனிட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஒன்றும் இல்லைங்க உங்களுக்கு என்ன டேபிள் போட்டு காமிச்சுன்னா ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ அவுட்புட் வந்து ஃபஸ்ட்டு டோட்டல் காஸ்ட்டு மார்ஜினல் காஸ்ட்டு எனக்கு இப்போ மார்ஜினல் காஸ்ட்னால் நான் டெஃபினேஷன் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இல்லையா இப்போ ஒரு அவுட்புட் இது பண்ணுறதுக்கு எனக்கு மொத்தமாக அறுபது ரூபா ஆகுது இப்போ எனக்கு ஒரு யூனிபால் பென் தயாரிக்கிறதுக்கு எனக்கு ஆகிற செலவு அறுபது ரூபா அப்போ அது அதுக்கு மார்ஜினல் காஸ்ட் வராது ஒன்று தான் தயாரிக்கிறேன் இப்போ நான் ரெண்டு யூனிபால் பென் தயாரிக்கணும் அப்படின்னா என்னோடய ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ்டாக இருக்குது வேரியபிள் காஸ்ட் மட்டும்தான் அதிகமாகுது அப்படின்றப்ப டோட்டல் காஸ்ட்டு எண்பது ரூபாய் ஆகுது ஆனால் என்னால் ரெண்டு அவுட்புட் தயாரிக்க முடியுது இந்த கணக்கு படி வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுக்கு நூற்றி இருபது ரூபா ஆகும் ஆனால் எனக்கு இங்கே எண்பது ரூபா தான் ஆகுது அப்போ அந்த மார்ஜினல் காஸ்ட்டுங்கிறது இருபது ரூபா இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வேரியபிள் காஸ்ட் ஒன்லி பிகாஸ் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் நான் யூ கெட் வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் மார்ஜினல் காஸ்ட் ரைட் மார்ஜின் இந்த மார்ஜினுக்கும் அந்த மார்ஜினுக்கும் பிட்வீன் இருக்க காஸ்ட் தான் மார்ஜினல் காஸ்ட் தென் மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் மார்ஜினல் ப்ராடக்ட்னா என்ன மார்ஜினல் ப்ராடக்ட்னா அடிஷ்னல் யூனிட் இங்கே நீங்கள் தயாரிக்கிங்க பார்த்தீங்களா மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் இஸ் அண்ட் அடிஷ்னல் யூனிட் டு த அவுட்புட் ரிசல்ட் டு த அடிஷன் ஆஃப் ஒன் எக்ஸ்ட்ரா யூனிட் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் தட் இஸ் மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் இதோட எக்ஸ்பென்ஷன் தான் மார்ஜினல் காஸ்ட் மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் ஸோ இதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது லா ஆஃப் டிமினிஷிங் மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் இதுவும் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா அந்த டெஃபினேஷன்லாம் தேவைப்படும் லா ஆஃப் இது வந்து உங்களுக்கு எந்த வீடியோலேயும் புக்குலேயும்லாம் கிடைக்கவே கிடைக்காது இதெல்லாம் வந்து பல நாளாக நான் எடுத்த நோட்ஸு இந்த மாதிரி நம்ம மற்றவங்க டெஸ்ட் சீரீஸில் நம்ம பார்க்குறது அதெல்லாம் வச்சு எடுக்கிறது தான் அந்த டெஃபினேஷன்ஸு இதெல்லாம் நீங்கள் டெஸ்ட் சீரீஸ் இன்சைட்ஸ் விஷன் ராவ்ஸ் இந்த மாதிரி எழுதுறீங்க அப்படின்னா அவங்க ஒரு சில டைம் மார்ஜினல் காஸ்ட் வச்சு கொஷின் கேட்பாங்க லா ஆஃப் மார்ஜினல் ப்ராடக்ட்னா என்னன்னு ஒரு வாட் இஸ் லா ஆஃப் மார்ஜினல் ப்ராடக்ட்னு கொடுத்து நாலு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து எது கரெக்டுன்னு கேட்பாங்க டெஃபினேஷன் தான் டைரக்ட் கொஷின்ஸ் தான் இப்போது இதை ஃப்ளோ சார்ட் போட்டு காமிச்சா ஈஸியாக இருக்கும் சப்போஸ் யூ ஆர் கீப் ஆன் இன்க்ரீஸிங் இன்புட் ஏன்னா உனக்கு தான் இருபது ரூபாய்க்கு ஒரு யூனிபால் பேனா எக்ஸ்ட்ரா வருது அதனால என்ன நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கி
நீ வந்து அதுக்கு மேலே நான் பஞ்சு பேராக எடுக்க போகிறீங்க இங்கே தான் இருபது ரூபாய்க்கு ஏதாவது போகுது நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு காஸ்ட் கட் பண்ண தான் பார்ப்பீங்க பதினஞ்சு பேரில் எடுக்க மாட்டீங்க அதே பத்து பேர் தான் வேலை செய்ய போகிறோம் தென் மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் வில் இன்க்ரீஸ் இனிஷியலி இன்க்ரீஸ் இனிஷியலி ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா அதே பத்து பேர் தான் வேலை செய்கிறாங்க உங்கள்கிட்ட அந்த பத்து பேர் முதல்ல எட்டு மணி நேரம் வேலை செஞ்சாங்க இப்போ நான் இதெல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன் முதல்ல ஒரு யூனிபால் பெண் தயாரிச்சுட்டு இருந்தேன் இப்போ பத்து யூனிபால் பெண் தயாரிக்கணும் அதனால நீ பன்னெண்டு மணி நேரம் வேலை செய்ய அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேலை வாங்குறீங்க அது நான் எக்ஸ்ட்ரா பே கொடுத்துட்றேன் நீ சும்மாலாம் வேலை செய்ய வேண்டாம் எக்ஸ்ட்ரா ஹவர்லி பே கொடுத்துறேன்னு சொல்லி கொடுக்குறீங்க அவனும் ஆசைப்பட்டு எக்ஸ்ட்ரா காசு வருதுன்னு வேலை செய்வான் ஆனால் தொடர்ந்து வேலை செய்ய செய்ய அவனோட ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்து மென்டல் ஹெல்த்து அஃபெக்ட் ஆகும் மெஷின்ஸும் ஓவர் ஹீட் ஆகும் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டும் அஃபெக்ட் ஆகும் வேரியபிள் காஸ்ட்டும் அஃபெக்ட் ஆகும் அப்போ என்ன ஆகும் இனிஷியலி Initially, production will increase, but time ஆக ஆக output will be falling. இது தான் நம்ம லா ஆஃப் டிமினிஷிங் மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் எப்போ மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் வந்து டிமினிஷ் ஆகும் அப்படின்னா கிராஃபாக எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகி சடனாக டிக்ரீஸ் ஆகும் இந்த பாயிண்ட்டு தான் வந்து லா ஆஃப் டிமினிஷிங் மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஐ ஹோப் யூ கெட் த பாயிண்ட் ஓ இன்னொரு டெர்மினாலஜி இருக்குது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் நைன்டீன் நைன்டி எயிட் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் நைன்டீன் நைன்டி எயிட் யூபிஎஸ்சி பிரலிம்ஸு அதில் ஒரு டெர்மினாலஜி கேட்டிருந்தாங்க என்ன அப்படின்னா கன்சியூமர் இக்ரிப் இக்லிபிரியம்னா என்ன அப்படின்னு டேரக்ட் கொஷின் யாருக்காக தெரியுமான்னு பாருங்கள் போய் கூகுளில் தான் சர்ச் பண்ணணும் இல்லையா கன்சியூமர் ஈக்குலிபிரியம்னா ஒன்றும் இல்லை ஏபிள் டு ஃபுல்ஃபில் ஹிஸ் நீட் வித் எ கிவன் லெவல் ஆஃப் இன்கம் தட் இஸ் கன்சியூமர் ஈக்குலிபிரியம் தென் லா ஆஃப் டிமினிஷிங் மார்ஜின் ப்ராடக்ட் சொல்லிட்டேன் அதே இதில் லா ஆஃப் டிமினிஷிங் மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டியும் இருக்குது இது ஃபேமஸாக எல்லா எக்கனாமிக் ப்ரொஃபஸரும் சொல்லுவாங்க என் ப்ரொஃபஸர் கூட சொல்லியிருக்காரு நான் கிளாஸ் போனப்போ லா ஆஃப் டிமினிஷிங் மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை உதாரணம் வச்சு சொன்னால் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போது ரொம்ப தாகமாக இருக்குது பயங்கர தாகமாக வர்றீங்க உடனே தண்ணி எடுத்து குடிக்கிறீங்க மொதல் டம்ளர் தேவாமிரதம் மாதிரி இருக்கும் ரெண்டாவது டம்ளர் ஓகே வெண்ணிலா ஸ்மூத்தி மாதிரி இருக்கும் மூணாவது டம்ளர் தண்ணி மாதிரி இருக்கும் நாலு அஞ்சு போக போக வயிறு ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக தண்ணி ஏண்டாக குடிக்கிறோன் இருக்கும் அதுதான் இனிஷியலாக சந்தோஷமாக இருக்கும் மறுபடியும் ஓகேவாக இருக்கும் அப்புறம் வெறுப்பே வரும் தட் இஸ் மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி யூட்டிலிட்டின்னா யூஸ் பண்ணுறது எப்போ டிமினிஷ் ஆகும் அப்படின்ற அதே தான் கிராஃப் தான் இந்த கிராஃபில் அந்த பாயிண்ட் இருக்கில்ல அதான் லா ஆஃப் மார்ஜின் டிமினிஷிங் மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி இஃப் யூ கெட் மோர் அண்ட் மோர் யூனிட்ஸ் ஆஃப் த கமாடிட்டி த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் அவர் டிசையர் ஃபார் த கமாடிட்டி டென்ஸ் டு டிமினிஷ் தட் இஸ் லா ஆஃப் டிமினிஷிங் மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி ஓகேங்களா இது வந்து சீரியஸ் சென்ட்ரல் டிஃபென்ஸ் சர்வீஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் கொஷின் வாட் இஸ் லா ஆஃப் அக்கார்டிங் டு த லா ஆஃப் டிமினிஷிங் மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி அஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் குட் இன்க்ரீசஸ் த மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி ஆஃப் த குட் ஆப்ஷன் ஏ இம்ப்ரூவ் ஆப்ஷன் பி டிமினிஷ் ஆப்ஷன் சி ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஆப்ஷன் டி ஃபஸ்ட்டு டிமினிஷ் அண்ட் தென் இம்ப்ரூவ்னு கேட்டிருந்தாங்க அந்த கொஷின்லாம் இங்கே நான் ரிட்டர்ன் பண்ணலைங்க சீரியஸ்லாம் அந்தளவுக்கு முக்கியம் இல்லை இருந்தாலும் கடைசியாக ஒரு அஞ்சாறு கொஷின் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்தளவுக்கு போயிட்டோம் இப்போ வந்து நான் பேராடாக்ஸ் ஆஃப் த்ரிஃப்ட் மட்டும் சொல்லிவிட்டு நம்ம கொஞ்சம் கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் டிஃபினேஷன்ஸ் நிறையாவே இருக்குது பட் கொஞ்சம் கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் ஏன்னா வந்து இந்த வீடியோ லென்த்தாக போயிட்டுருக்கு முடிஞ்சால் ஒரே வீடியோ இந்த டைம் ஒரே வீடியோவாக போடுறேன் ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் ஒன் பார்ட் டூவாக போடலாம்னு தான் நினச்சேன் ஏன்னா டெஃபினேஷனுக்கு எதுக்கு அத்தனை வீடியோ போட்டுன்னு பார்க்குறேன் ஸோ ஒரே வீடியோவாக போடுறேன் மேம் மோர் தென் ஒன் ஹவர் டூ ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர் போயிடும் வி வில் சி ஓகேங்களா ரொம்ப போர் அடிக்க அப்படின்னா நீங்கள் பாஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் கூட பாருங்கள் ஸோ வில் மூவ் ஆன் டு சம் கொஷின்ஸ் எந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் ஆ இப்போது ஃபஸ்ட்டு கொஷின் வாட் இஸ் What are waged goods? One second. I will change it to dark mode. What are waged goods? Waged goods na enna abdin kekranga. Option A goods consumed by salaried class. Option B heavy capital goods used for income generation in a nation. Option C goods produced by organized sector. Option D export based goods. ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கன்சியூம்ட் பை ஒர்க்கர்
the initial before capitalistic economy india ku varadukku nadi we are focusing on wage recruits that is contrast from capital goods okay idu da venna screenshot eduthukenga so if you move on to next question according to ricardian ideas a land owner should have claim only ricardian ideas laya ricardian ideas padi only enna pannano half of the produce of the land average rent that prevailed at a given time taxable part of the produce the produce voluntarily given to the cultivators abindranga idu enna appna or ricardino or definition da na sollala enna na anja definition eduthu vechirundha ningala gaanda irvinga nu na sollala ivaroda idu enna na classical period la solli irpaaru classical period la ivaroda definition simple da rent is the portion of the produce of the earth which is paid to the landlord for the use of the original and indestructible soil adhu da avaroda definition na eludhiyum vechiruken paathukenga adutha question polam paradox of thrift na solla illaya yen solla appna question poite indha question paathute sollala nu solla what is paradox of thrift enna paradox of thrift appadina first when people try to save more they actually end up saving less when a nation try to produce more it ends up producing less when a bank lends the borrowers do not receive an amount less than what lent to them when a nation exports more its total savings are declined indha naalla edhu nu kekkranga appo ungala paradox of thrift oda definition therinja dhaan indha question attend panna mudiyum ஒன்றும் இல்லை பேரடாக்ஸ் ஆஃப் த்ரிஃப்ட்டு இது நம்ம கீன்ஸ் சொன்னது தான் ஜான் மயனார்ட் கீன்ஸ் அவர் சொன்னது தான் பேரடாக்ஸ் ஆஃப் த்ரிஃப்ட்டு அதுபடி என்ன அப்படின்னா ஜிடிபி ஆஃப் த கண்ட்ரி வாஸ் ரெடியூசிங் அதாவது ரிசெஷன் டைம்னு வச்சுக்கோங்க ரிசெஷன் டைம் அந்த டைமில் என்ன பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து கண்ட்ரிலேயே காசு கம்மியாக இருக்குது நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள் நாட்டில் வந்து பண தட்டுப்பாடு இருக்குன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க சேவ் அதிகமாக பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ நிறையா பணம் சேர்த்தி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஆபத்து காலங்கள்லேயோ இல்லை தேவைப்படும் போதோ யூஸ் ஆகும் ஸோ பீப்புள் டென்ஸ் டு சேவ் மோர் பீப்புள் டென்ஸ் டு சேவ் மோர் அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க தட் லீட்ஸ் டு வாட் ஃபால் இன் அக்ரிகேட் டிமாண்ட் அக்ரிகேட் டிமாண்டு ஏன் குறையுது நீ செலவே பண்ணாமல் எல்லா பணத்தையும் லாக்கரில் வச்சு பூட்டிக்கிட்டினா யார் போய் கடையில் பொருள் வாங்குவா சர்வீஸ் எல்லாம் யார் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுவா ஸோ ஃபார் இன் அக்ரிகேட் டிமாண்டு அக்ரிகேட் டிமாண்டு குறைஞ்சதுன்னா என்ன ஆகும் டிமாண்ட் ட்ரிவன் எக்கானமி தானே எக்கனாமினாவே ஸோ எக்கனாமிக் க்ரோத்தும் குறையும் ஓகேங்களா தட் இஸ் ஆப்வியஸ்லி ஹார்ம்ஃபுல் ஃபார் எவ்ரிபடி ஹார்ம்ஃபுல் ஃபார் எவ்ரிபடி இதனால் என்ன ஆகும் எக்கனாமிக் க்ரோத் குறைஞ்சது அப்படின்னா நான் அப்ளையே சொன்னேன் மார்ஜினல் காஸ்ட்டு மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டிலாம் சொன்னேன் இல்லை அதுலேருந்து நீங்கள் நாலேஜ் எடுக்கணும் இங்கே எதுக்காகனா இன்வெஸ்டரோட ரிட்டர்ன் என்ன ஆகும் குறையும் இப்போ நான் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் எவனுமே பொருள் வாங்கலைன்னா அந்த பொருள் நான் அதோட சீப்பான விலைக்கு தான் கொடுப்பேன் இப்போ பிக் பில்லியன் டேஸ்லாம் ஏன் வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் ஃபோனு இப்போ எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸு இதெல்லாம் ஏன் குறைஞ்ச விலையில் கொடுக்குறாங்க அதெல்லாம் பழைய ஸ்டாக்கு இப்போ வந்து இயர் அண்ட் சேல்லாம் துணிக்கடையில் போடுறான் ஏன் பழைய ஸ்டாக்கு அதோட ஒரிஜினல் விலையை விட குறைச்சி கொடுக்குறான் அப்படின்றப்ப இன்வெஸ்டோட ரிட்டன் வந்து குறையுது அதனால் என்ன ஆகும் இன்வெஸ்டோட ரிட்டன் குறையுது அவன்ட்டையே காசு இல்லை ஓ ஒரு கோடி ரூபா மாதம் எடுக்கிறவன்ட்டையே காசு இல்லை அப்படின்னா மாதம் பத்தாயிரம் ரூபா சம்பளம் கொடுக்குறவன் அவன் நூறு பேர் வச்சுருந்தான்னா ஐம்பது பேர் போதுண்டா அப்படின்னு அவன் ஆள் குறைப்பு பண்ணிடுவான் ஸோ டிக்ரீஸ் இன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் டிக்ரீஸ் இன் இன்கம் ஜென்ரேஷன் This is obviously going to, முதல்ல நீங்கள் வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தீங்க மாதம் பத்தாயிரம் சம்பளம் வாங்கினீங்க ரெண்டாயிரம் சேவ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க எக்கனாமி வேறு ரிசெஷனில் இருக்குன்னு இப்போ வேலையே போயிருச்சே என்னத்தை சேவ் பண்ணுவேன் ஸோ ஃபால் இன் டோட்டல் சேவிங்ஸ் ஸோ பி வென் பீப் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு தான் வென் பீப்புள் ட்ரை டு சேவ் மோர் தே ஆக்சுவலி என் அப் சேவிங் லெஸ் தட் இஸ் பேரடாக்ஸ் ஆஃப் த்ரிஃப்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டேக் இட் எஸ் அ ஸ்க்ரீன் ஷாட் ஓகே இந்த அளவுக்கு நிறையா கொஷின்ஸ் இருக்குது இந்த மூணு கொஷின் போதைக்கு போதும் ஸோ பேரடாக்ஸ் ஆஃப் திருப்ட்டு பார்த்துட்டோம் இல்லையா இல்லை இந்த வீடியோவோட முடிச்சுக்கலாங்களா இல்லை இதோட வீடியோ முடிச்சிடலாமா இல்லை கொஞ்சம் போகலாமா எனக்கே யோசனையாக இருக்குது ஓகே ஐ வில் கம்ப்ளீட் இட் அஸ் அ சிங்கிள் வீடியோ ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ என்ன அப்படின்னா பார்ட் டூ போடுறேன்
இன்னும் நிறைய டெஃபினேஷன் இருக்குங்க இன்னும் கொஷின்ஸ்லாம் நிறைய எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த கொஷின்ஸ்லாம் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த கொஷின்ஸ்லாம் வேறு பார்க்கணும் இந்த கொஷின்லாம் பார்க்கணுன்னா டெஃபினேஷன் இருக்குது எல்லாமே ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் சிடிஎஸ் ஓடுது இஎஸ் ஓடுது இதுவும் சிடிஎஸ் ஓடுது இதுவும் சிடிஎஸ் ஓடுது சிஏபிஎஃப் ஓடுது ஏன்னா டெஃபினேஷன்லாம் வந்து அங்கே கேட்பாங்க நம்ம எப்படி டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் குரூப் டூ அந்த மாதிரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் லெவலில் இவங்கெல்லாம் சின்ன சின்ன பசங்க சோட்டா பாய்ஸ் யூபிஎஸ்சிலாம் படா பாய் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் ஒன் அந்த ஒன் டூ த்ரீ வர ஸ்டேட் இதில் அதில் ஒரு லைனாக இது கேட்கலாமே தவிர்த்து டைரக்ட் கொஷினாக வராது அதுவும் ஒரு சில டைம் அது சம்மந்தமாக கேட்டிருக்கிறதையும் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் வி வில் சி இன் பார்ட் டூ